இன்றைக்கு மாவுடையார் கோயிலில் மாணிக்க வாசக பெருமான் திருத்தேரில் உலா வருவார் எல்லையில் நா நாளை மறுநாள் நடராஜ பெருமான் உலா வருகிறார் ஆணி உத்தரம் என்பதாக நாளை மறுநாள் அது அமைகிறது தில்லையில் நடைபெறுகிற பூத்த பெருமானுடைய நீராட்டு விழா எந்த அடிப்படைகளில் நடக்கிறது என்பதை எழுத மாட்டார்கள் ஆனால் மங்கள நீராட்டு நடைபெறுகிறது அல்லது நடராஜர் அபிஷேகம் நடக்கிறது அல்லது நடராஜர் தரிசனம் நடக்கிறது என்பதாக மட்டுமே அதை சொல்வார்கள் அது பற்றிய வரலாற்றை நாம் தேடி பிடிக்க வேண்டியிருக்கிறது அதே போல தில்லை பூத்த பெருமானுடைய திருவுருவத்தையும் முழுமையாக சிந்திப்பதற்கு நமக்கு வாய்ப்பு குறைவு ஆனாலும் அந்த அபிஷேகம் அல்லது நீராட்டு நாட்கள் எடுக்கிற படங்களின் மூலமாக நீங்கள் அவற்றை பார்க்கலாம் மற்ற மற்ற புத்த பெருமான் திருவுருவத்திற்கு இல்லாத சிறப்புகள் அதில் என்ன என்று நீங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு வாய்ப்பளிக்கிற வகையில் ஆணி மாதத்து சித்தாந்தத்து அட்டை அட்டையை நாங்கள் உங்களுக்கு அமைத்திருக்கிறோம் அதை தேடும்போது தான் அது எவ்வளவு தேவையாகவும் அல்லது எவ்வளவு கடினமாகவும் இருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரிந்தது ஆணிக்க வாசகம் தான் அந்த உலகளாவிய பார்வையை நமக்கு சைவத்துக்கு வழங்குறார் அதாவது தமிழ் சைவ வரலாற்றில் ஜியம் போக் திருவாசகத்தை எடுத்த பிறகு தான் உங்களுக்கு வந்து உலகளாவிய பார்வையை சைவம் வந்து பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இன்னும் மாணிக்க வாசகரை அந்த பார்வையிலேயே பார்க்க வைக்கிறதுக்கு நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அன்னைக்கு அந்த அந்த நூலுடைய பார்வையை அப்படி நாம் பதிவு செல்ல அப்படி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் நடக்கலை என்ன ப்ரெசன்டேஷன் நடக்கலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைவ சித்தாந்தம் என்ற தத்துவத்தை மாணிக்க வாசகர் இப்படி கட்டமைத்தார் அல்லது மாணிக்க வாசகருடைய சைவ அவர் மூலமாக சைவ சித்தாந்தம் இப்படி உறுப்பெற்றிருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நாம் முன்னெடுக்கல எதுக்காக இதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ எங்கேயாவது போய் சைவ சித்தாந்தம் பற்றி கேளுங்களேன் இப்போ சைவ சித்தாந்தம் பற்றி கேட்கும்போதே நீங்கள் ஒரு கேள்வி பதிலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா சைவ சித்தாந்தங்கிற தத்துவம் எந்த மாதிரி அதை எதை வச்சு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு தத்துவம் சொன்னாலே எதை வச்சு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க என்ன பார்த்து சொல்லுவீங்க இப்போ பைனவனை போய் கேட்டால் அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா நாங்கள் வேதத்துக்கு பாஷ்யம் இருக்கார் ராமானுஜர் அதை வச்சு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சங்கரரை கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் எங்கள் ச அந்த வேதாந்த அத்வைதி கேட்டிங்கன்னா சங்கர வேதாந்தம் அதுதான் எங்களுக்கு பிரமாணம் அவங்க எதை சொல்லுவாங்கன்னா வேதத்திலிருந்து தான் நாங்கள் இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் சைவ சித்தாந்தம் உங்களை கேட்ட உடனே நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க தேர்தல் அப்படி நம்ம வேதம் பசு அதன் பால் ஆகமன் தான் எழுதி நிற்பமே தவிர எங்களுக்கு திருமுறைகள் தாங்க பிரமாணம் எழுதலை நல்லா கேட்டுங்க நாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் யாராவது திருவாவூர் துறையில் படித்தவங்களுக்கு அப்படி எழுதிக்கிறாங்களா திருமுறைகள் பிரமாணம்ன்ட்டு அதாவது நான் சொல்கிறது வந்து பிரமாணம் எக்ஸாக்டாக எழுதணும் அது மாதிரி எழுதுறாங்களா சொல்கிறது நீங்கள் அப்புறமா வேதம் பஸ் அதன் பால் ஆகும் சொல்லிக்கிறதுலாம் வேறு ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் நூல் அளவை அப்படிங்கிறதுக்குள்ள ஆகமம் வரைக்கும் தான் நிற்பீங்க இதெல்லாம் தூக்கிட்டு திருமுறைகள் தான் எங்களுக்கு அளவை அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு யாருக்கும் ஏன் துணிச்சல் வரல அப்படின்னா மாணிக்க வாசகரை ஒழுங்காக படிக்கல அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு நான் பதில் திருமுறைகள்லேயே மாணிக்க வாசகர் தான் அந்த செல்வாக்கு இருக்கு திருமூலருக்கு இருக்கு ஆனால் திருமூலருடைய வேலை வேற மாணிக்க வாசகருடைய வேலை வேற திருமூலருடைய வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை கொள்கைகளையும் பார்த்து அந்த அனுபவ முறையை பார்த்து சைவம் எப்படிப்பட்ட உயர்ந்த அனுபவம் அப்படின்னு சொல்றது தான் அவருடைய வேலை அவர் தத்துவ நிர்ணயம் பண்றது அவருடைய வேலை இல்லை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சொன்னார் ஆனால் மாணிக்க வாசகர் அப்படி இல்லை அவர் ஒரு 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 தத்துவ கட்டமைப்பை உருவாக்குறார் அப்படிங்கிறது மட்டும் நல்லா தெரியுது எப்படி தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அன்னைக்கு இருந்த முறையில் அவர் ஏதாவது 
மரபு தத்துவம் சொல்கிற மரபு எப்படி இருந்தது நீங்கள் அப்படியே எல்லோரும் பின்னோக்கி போயிடணும் இப்போ வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமை வச்சு பார்க்க கூடாது இன்றைக்கி ஒரு புக்கு ஒரு தத்துவம் சொன்னீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு தத்துவம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எதெல்லாம் ஞாபகம் வரும் உங்களுக்கு தத்துவம் சொன்னால் எதெல்லாம் ஞாபகம் வரும்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நம்மளாம் வந்து நமக்கு தெரியாத ஒரு மனநோயாளி தான் சிந்திக்க விடாமல் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ தத்துவத்தை எழுதுகிற முறை அல்லது தத்துவம் அல்லது மெய்ப்பொருளியல் அப்படின்னு சொல்கிற முறையில் யாருக்காவது நமக்கு வந்து திருக்குறள் ஞாபகம் வருதா வரவே வராது ஏன் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெய்ப்பொருள் அப்படிங்கிற வார்த்தையே அது கொடுக்குது உங்களுக்கு மெய்ப்பொருள் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கொடுக்குது அதுக்கு மேலே இன்னொரு வார்த்தையும் கொடுக்குது மெய் உணர்த்தல்னு ஒரு வார்த்தையை கொடுக்குது இந்த ரெண்டு வார்த்தையில் உலக முழுக்க இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் தான் நிற்கிறாங்க எந்த வார்த்தையில் நிற்கிறாங்க மெய்ப்பொருள் அப்படிங்கிற வார்த்தையில் இன்னும் போயிடுறாங்க மெய் உணர்தல் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்குள்ளே போகல இன்னும் சிலதெல்லாம் இருக்குது அதாவது மிஸ்டி சிசம்னு ஒன்று இருக்குது அது வேறு ட்ராக்கு அந்த பாதை வந்து மெய் உணர்தல் சொல்கிற அந்த முழுமையான பாதை கிடையாது அது அது அதுக்கான பாதை கிடையாது அப்போ நமக்கு நினைக்க தெரியாமல் வேறு ஒரு விஷயமாகவே உங்களை நினைக்க அது தலைப்பு அது இருக்கும் நினைக்கிறது உங்களை நீங்கள் உங்களை அதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு எந்த நினைப்பு வரும் உங்களை பற்றி நினைப்பே வராது அதை வச்சு தான் நீங்கள் உங்களை பார்க்குறீங்க இது முதல் பின்னடைவு நமக்கு ஏன்னா ஏறக்குறைய பாதி விஷயம் உங்களுக்கு கண்டென்ட் தான் நீங்கள் டைட்டில் எல்லாமே நீங்கள் இல்லை கண்டென்ட் தான் நீங்கள் அதுக்குள்ளே பத்திகள் தான் நீங்கள் பேராக தான் நீங்களாம் ஆனால் டைட்டில் வந்து நீங்கள் கிடையாது டைட்டில் தான் முக்கியம் பத்தி வந்து ஆயிரம் இருந்தாலும் என்ன கிடையாது அது வந்து உங்களுக்கு சட்டமாகல டைட்டில் தான் சட்டமாகிடும் தத்துவம் தான் நம்ம என்ன நினச்சிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப தப்பு தப்பாக நினச்சி வச்சுருக்கோம் தத்துவம்னா வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போது கடைசி காலத்தில் நினச்சி பார்க்குற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம் தத்துவம் என்னென்னா பிறந்ததுலேருந்து சாவர வரைக்கும் உங்களை பற்றி நீங்கள் முடிவு பண்ணுற விஷயம் தத்துவம் என்னது பிறந்ததுலேருந்து நாம் இறக்கிற வரைக்கும் நம்மளை பற்றின ஒரு 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 கட்டம் நீங்கள் பார்க்கணும் ஜோசியம் மாதிரி உங்களை பார்த்து அது இந்திய நீங்கள் பிறந்த நாட்டை வச்சு உங்களை நீங்கள் பிறந்த தேதியை வச்சு கட்டம் பார்த்துக்கிறீங்களே அந்த மாதிரி பிறந்த இடத்த வச்சு உங்களை ஒரு கட்டமாக நீங்கள் பார்க்கணும்னா அந்த கட்டம் தான் தத்துவம் அதனால தான் பொலிட்டிக்கல் பிலாசபி மா ச அரசியல்ங்கிறது தத்துவத்தினுடைய ஒரு வகை அரசியல் தத்துவம் அது புரியுதா அப்போ நமக்கு அந்த பார்வையை முதலிருந்து உங்ககிட்ட வந்து விளக்குறாங்க விளக்கிறதுனால நீங்கள் சாவர காலத்தில் பேசுகிறது தான் அது நீங்கள் இப்போ பேசுறது அது இல்லை அதனால தான் வீடுன்னு சொல்லிட்டு அதை பிரிக்கிறான் தமிழில் அது கிடையாது நீ சாவர காலத்தில் பேசுறது இல்லைப்பா ஒரு மனிதன் பிறந்ததுலேருந்து அவன் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையை உள்ளடக்கிய தத்துவம் அப்படின்னு ஒரு நூல் எழுதுகிறார் ஒருத்தர் தெரியல யாருன்னு திருவள்ளுவர் மறுபடியும் மறுபடியும் அங்கே தான் வந்து நிற்கிறோம் நாம் எதில் வந்து நிற்க அப்போ ஒரு 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 கட்டமைப்பை உங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக காட்டுற இந்த இதெல்லாம் முக்கியம் ஒரு ஒரு அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்படிலாம் போகணும் அப்போ நீங்கள் ஏன் வந்து அப்போ வீடு அப்புறம் செத் சாவர காலத்தை பற்றி சிந்திக்கிறது தான் தத்துவமே தவிர வாழ்றதை பற்றி சிந்திக்கிறது இல்லை தத்துவம் வாழ்றதை பற்றி சிந்திக்கிறதுன்னு வரப்போ கடவுள்கிட்ட போய் கேட்டு வாழ்ந்துட்டு போகிறோம் உங்களுக்கு சிந்தனை உங்கள் சிந்தனையை பற்றியோ அல்லது நீங்கள் வாழற உரிமையை பற்றியோ அது இருக்காது அப்படி தான் தத்துவத்தை என்ன பண்ணிட்டாங்க வழிமுறிச்சிட்டாங்க இதை தான் நான் போன வாரம் ரொம்ப அழகாக சொன்னேன் என்ன சொன்ன அப்படின்னா கர்மா வினை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அந்த வினைனா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வாழறீங்க இல்லை ஃபீல் பண்ணுறீங்கல்ல அது இல்லை வினைனா என்னென்னா முதல் கட்ட சுற்று வந்து நம்ம வீடு அதுக்கும் மேல் சுற்று வந்து நாடு இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒழுக்கம் பண்பாடு தான் உங்கள் வினையை நகர்த்துது இப்போ நான் வந்து எந்த தப்பு செஞ்சால் என்ன தண்டனை ஊரில் எனக்கு என்ன அசிங்கம் இது தான் என்னை வந்து என்ன பண்ணுது மான அவமானத்துக்கு உள்ளே ஈடுபடுத்துது மான அவமானத்துக்குள்ளே ஈடுபடுத்துகிற என்னுடைய நாட்டு அரசியல் தான் என் வினை அப்போ என் வினையை நான் மாற்றணும்னா என்னுடைய வாழ்க்கைக்கும் மக்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் எதிராக நடக்கிற விஷயங்களுக்குள்ளே நான் போகலன்னா என் வினை ஒழியாது என் வினையை அங்கேயும் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க நீ என்ன தான் உன் அளவில் கடவுளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அனுபவிக்க போனாலும் சமுதாயத்துக்கு நீ வேலை பார்க்குறதுக்கு போகலன்னா முத்தி கிடையாது சைவத்தில் சமுதாயத்துக்குன்னு ஒரு வேலை பார்க்க போகிறோம்னா முத்தி கிடையாது அப்படின்னா என்னென்னா இவனோட பாதி வேலை நிற்கிது எந்த பாதி வேலை கர்மா வந்து சமுதாயத்தில் நிற்கிது 
அப்போ அதையும் தீர்த்தால் தான் உங்களுக்கு முக்தி இப்படி நம்ம அதை பாடமாக சொல்லும்போது தெரியல இப்போ சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுது என்ன புரியுது மனிதன் முக்தி அடைவது என்றால் இந்த சமுதாயத்திற்காக என்று ஒரு பிறப்பு பிறந்தால் தான் முக்திக்கே அவருக்கு டிக்கெட் கொடுப்பாங்க இப்போ என்ன நேராக புரியுது சமுதாயத்தினுடைய விஷயம்தான் என்னுடைய வினையினுடைய பாதியாக இருக்குது இன்னொரு ப என்னோட நெருக்கமான பக்கம் தான் வந்து குடும்பம் அப்போ குடும்பம் என் வினை அதுக்கு இணையானது நாடு என்ன ஒன்று இது பக்கத்தில் இருக்குது இந்த சுற்று அது இப்போ வெளியில் இருக்குது அந்த சுற்று இப்போ வட்டத்துக்குள்ளே நடுவில் ஒரு பாதியில் வட்டம் எங்கே போடுவீங்க வட்டத்தில் பாதி எது கோடு இப்படி நேராக போடக்கூடாது நான் சொல்கிறது சீடி மாதிரி போட்டுக்கிட்டு ரெண்டையும் சின்ன சமமாக பிரித்த மாதிரி ஒரு வட்டம் எங்கே போடுவீங்க நடுவில் வராது அதே இப்படி நடுவில் கிட்ட இருக்கிறதுலாம் சின்ன சுத்தளவு இல்லை சின்ன சுத்தளவு தானே அப்போ சமமாக ரெண்டு வட்டமாக பிரிக்க முடியுமா பாருங்களா அதை பரப்பளவில் இது புது கணக்காக இருக்குதா நான் வந்து ஆ ரேடியேஷன் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இதை புரிஞ்சிக்கணும் நீங்கள் அது கொஞ்சம் எட்ட இருக்கும் ஆனால் அளவில் ரெண்டும் ஒன்று தான் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜெயிச்சாகணும் ஜெயிக்கல அப்படின்னா வினையை ஒழிச்ச அப்படின்னு ஒரு பட்டமே கொடுக்க மாட்டோம் அதுதான் சைவம் இப்படி தான் சைவத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கு இதையும் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அரசியலை புரிய வச்சது தான் சைவத்துக்குள்ள மாணிக்க வாசகருடைய வேலை அதனால தான் தத்துவ அரசியலையும் பேசுகிறாரு குடும்ப அரசியலையும் பேசுகிறாரு குடும்ப அரசியலை பேசும்போது தான் பெண்கள் வழிபாடுலேருந்து அதாவது திருவெம்பாவையிலிருந்து வீட்டில் செய்கிற அனைத்து வேலைகளோடையும் சைவ சித்தாந்தத்தை அல்லது வழிபாட்டை இணைக்கிறது பெண்களை மையமாக வச்சு தான் அதை கொண்டு வராது பெண்கள் வரலாற்றில் இருக்கிறது வேற இந்த தத்துவ உலகத்துக்குள்ள பெண்களை இப்போ வந்து ப என்னைச்சு அவங்க சம்பந்தமாக பாட்டு எழுதி கொடுத்தது யார் மாணிகவாசர் மட்டும் தானே தொடக்கத்தில் வேற யார் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க யோசனை பண்ணி பாருங்களா திருஞான சம்பந்தர் பண்ணாரா திருநாவுக்காசர் பண்ணாரா அக்காவை பற்றி பாடினது வேற தங்கச்சி பற்றி பாடினது வேற மங்கையர்காசியாரை பற்றி பாடினது வேற அதில் பிரச்சனை இல்லை நான் சொல்கிறது பெண்கள் பங்கெடுக்கிற மாதிரி தோல் நோக்கம் ஆடாமோ அப்புறம் பொற்சுண்ணம் இடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் திருவம்பாவை இந்த மாதிரி பெண்களை கலந்துக்க வச்சது பெண்கள் மேற்கோள் இல்லை இது அவங்களும் அதுக்குள்ள முழுமையாக இருக்கிறது அப்போ அப்போ தத்துவ விஷயத்தை வந்து நீங்கள் ஏதோ வந்து உங்களை வந்து அது இந்த கடவுளை அனுபவிக்கிறது அப்படிங்கிறது வெறும் பேச்சு கிடையாது அது உண்மையிலேயே ஒரு அனுபவம் அப்படிங்கிறதும் மாணிக்கவாசருடைய வேலையாக தெரியுது நமக்கு எப்படி தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க பேசுகிறாங்க இன்னொரு சமயம் இருக்குது அந்த சமயத்தை வீழ்த்தி கடவுள்கிட்ட நீங்கள் வாங்கலாம்னு காட்டுறாங்க அவ்வளோதான் அது அதை தாண்டி அதுக்குள்ளே வந்து எல்லா வேலையிலையும் கடவுளை ஈடுபடுத்தினது யார் சுந்தரர் செஞ்சு காட்டுறார் சுந்தரர் வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறதுலேருந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சு காட்டுறார் அன்றைக்கி யாரும் வந்தாங்க நல்லா கேள்வி கேட்டாங்க இன்னும் வரல அவங்க பின்மே தான் வருவாங்க அவங்க வரதுக்கு முன்னாடி கேட்டுறாங்க அதாவது ஒரு மனுஷன் காதல் பண்ணுறான்னா என்ன ரொம்ப வேண்டி விரும்பி தான் காதல் பண்ணுறான் அவன் கல்யாணம் பண்ணி முடிச்ச பிறகு பண்ணாலும் போய் யோக பரம்பரை மூழ்கினார்னா அப்புறம் லவ் பண்ணதெல்லாம் சும்மாவா யார் சுந்தரர் சத்தன கேள்வி நொந்து நூலாகிறாரு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு கொண்டு போய் வீட்டில் பெட்ரூமில் படுக்க வச்சு என்ன பண்ணாருன்னு கேட்குறாங்க அவங்க பண்ணாலும் பயிர் யோக பரம்பரை மூழ்கிறதுக்காக கோயிலில் போய் புலம்புனாரு கேள்வி சரியான கேள்வி தானே அது அப்போ ஏன் சேர்க்கிறார் இப்படி பண்ணார்னா என்ன கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுவேன் சேர்க்கிறார் போய் கேள்வி மாதிரி தான் வேறு என்ன பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த மாதிரி கேள்வி தான் மாணிக்க வாசகர்கிட்ட வராது மாணிக்க வாசகர் அது நேரடியாக உடைக்கிறது இன்னும் மாணிக்க வாசகர் வந்து அருணகிரிநாதர்லாம் அது பாடல அருணகிரிநாதர் பெண்ணாசை ஆசைங்கிறது எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னவர் ஆனால் பெண்களுக்கு நான் பெண்ணாசையிலிருந்து விடுபடலைன்னு பேசுனது மாணிக்க வாசகர் தான் அதனால் அவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அதை வந்து அந்த அம்மா கிட்டேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு அவங்க மிட்டு அவங்க மேலே இருந்த ஆசையிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு அவரால் முடியல அப்படின்னு மாணிக்க வாசகருடைய பாட்டிலேருந்து தெரியுது இது அவை தரசாமி பிள்ளை அதுக்குன்னு ரெண்டு மூணு பக்கம் எதிர்த்தார் நான் எதுன்னு சொல்லலை அவை தரசாமி பிள்ளை நீங்கள் உடனே மாணிக்க வாசகர்னால் அது ஒரு நல்ல ஏதாவது ஒரு துணியை கட்டி விட்டு அவர் வந்து பெரிய துறவியாகவே பார்க்கறது எடுத்த உடனே இன்னும் இன்னும் ரெண்டு மூணு சிக்கல் இருக்குது அவருடைய வரலாற்றில் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒழுங்குபடுத்தி தொண்ணூறு சதவீதம் ஒழுங்குபடுத்திடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை பத்து சதவீதம் ஆய்வு உலகத்துக்கு நாம் எல்லா காலத்துலேயும் ஆய்வு வந்து திடீர்னு மாறும்ன்றதுனால அந்த பத்து சதவீதம் விட்டுருவோம் 
தொண்ணூறு சதவீதம் செய்தியை நாம நிறைவுபடுத்த முடியாது என்னத்துக்காக அதை சொல்றேன் அப்படின்னா மாணிக்க வாசகர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளுமை வந்து இந்த பிரச்சனையினால நமக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆளுமைன்னு தெரிய வந்தது அப்ப நமக்கு இது வரலன்னா அவரை பத்தி அவ்வளவு தெரியாது இல்ல அவருடைய அது என்ன சொல்லுவோம் இன்னும் மாணிக்க வாசகர் வந்து அதாவது மற்றவங்க யாரும் அதாவது வந்து தொடராத ஒரு வரி எழுதுறார் இந்த பூமி மேல உடம்ப விடணுமா விடக்கூடாதா அப்படிங்கிற விவாதத்துல இவருதான் முதல்ல என்ன பண்றாரு பங்கெடுக்கிறார் மண்மேல் யாக்கை விடுமாறும் வந்து உன் கடற்கே புகுமாறும் அண்ணா என்ன கடவேனோ அடிமை சால அழகுடையத்தையும் குழைத்த பத்துல பாடுறது இதுலாம் என்ன பொருள் எழுதுன்னு தெரியாது நமக்கு நிறைய பேருக்கு அது ஒன்னோட முடிச்சுக்க கூடாது இன்னும் நிறைய அதுக்குள்ள நினைச்சு பார்க்கணும் அப்ப இந்த விவாதத்துக்குள்ள உடம்ப வந்து மண்ணு மேல விடக்கூடாது அப்படிங்கிற வாதத்தை தொடங்கி வைக்கிறார் இவர் தான் ஏன் அதை தொடங்கி வைத்தாரு அப்படிங்கறதுலாம் இன்னொரு இன்னும் அவங்களாம் பாடிக்கிறாங்க இனி பிற பிறக்க கூடாது இறக்க கூடாதுன்னா பாடிக்கிறது ஒரு பக்கம் நான் சொல்றது வள்ளல் பெருமான் பேசுற அந்த விஷயத்துக்கு முன்னாடி அதை விவாதமாக்கி பாக்குறது அந்த விவாதத்துக்குள்ள மாணிக்க வாசகருக்கு நிறைய இடம் இருக்கு இதுல என்ன அப்படி அடுத்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா மாணிக்க வாசகர் வரலாற்றுக்குள்ள பாட்டு பாடுற விஷயத்துல அவரு முழுக்க முழுக்க பாட்டு பாடுங்க அப்படின்னு சிவபுராணம் தவிர எங்க சொல்லியிருக்கிறார் சிவபுராணத்தில் கூட உணர்ந்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அவராவது பாடு ஆடு கேளு அப்படின்னாரு இவர் எங்கேயோ சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப மாணிக்க வாசகர் பாட்டுக்கு பாட்டம் ஆட்டம் எம்மா எங்கிருந்து வந்தது மாணிக்க வாசகர் பாட சொல்லி எங்கே பா சொன்னார் உங்களை அகங்குழையே நெக்குறுகேன் பாடேன் பூமாலை புனைந்துறையும் புகழ்ந்தேத்தையெல்லாம் வரும் அது வந்து ரைட்டு நான் சொல்றது உங்களுக்கு பாடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எழுத சொல்லி திருவாசகத்தில் எழுதிக்கிறாரா இப்ப போய் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க எங்கேயாவது ஒரு வரி வந்துதா அப்படின்ட்டு எதுக்கு நான் அதை கேட்குறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு நூல் அந்த நூல் ஆசையினுடைய ஆளுமை அது எதுக்கு வேலை செஞ்சாரு அது மூலமா என்ன அப்படிங்கறத மரக்கடிக்கிறது அவங்க சொல்லாத செய்யறது அவங்க சொல்லாத செய்யறது அப்ப அந்த ஆளுமையோட விஷயம் இந்த வேலைய தொடர்ந்து நாம நமக்கு தெரியாம ஈடுபட்டு வரோம் எதுல தமிழ்நாட்டுல இதுல நமக்கு தெரியாம இதுல நாம ஈடுபடுவோம் ஆனா இதுக்குள்ள இந்த சொற்பொழிவாளரை கூப்பிட்டா அவரு வந்து என்ன சொல்வாரு இந்த சொற்பொழி அதனால அந்த சொற்பொழிவு நானே பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொற்பொழிவு இவங்களே பண்ணிடுவாங்க அது என்ன விஷயம் கேட்டீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு எதையும் நினைக்க விடாம பண்ணும் எதை நினைக்க விடாம அந்த கூத்தாட்டத்தை தவிர எதையும் நினைக்க விடாது இதுல நமக்கு மாணிக்க வாசகருடைய கணத்துல சைவ சித்தாந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தத்துவம் அதாவது திருமுறை இயக்கம் தமிழுக்கு வந்து மதிப்பு கொடுத்து தமிழ் மக்களுடைய பண்பாட்டுக்குள்ள ஒரு தத்துவம் இருக்கு அந்த தத்துவம் தான் உலகத்துக்கு தரப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு முன்னெடுத்த தலைமை மாணிக்க இது திருஞான சம்பந்தருது அப்படிங்கிறதுல வந்து விதமான குறையும் இல்லை ஆனா சைவ சித்தாந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை ஒரு 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 முழுமை பார்வைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான பணி வந்து அந்த தலைமை வந்து மாணிக்க வாசகத்தை தான் கொடுக்க முடியும் ஏன் நான் அதை அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தத்துவ விவாதமா தன்னுடைய பாடல்களை அமைக்கிறார் மாணிக்க திருஞான சம்பந்தர் தத்துவ விவாத பாட்டெல்லாம் அமைக்கல ஒரு அர்த்தம் கொடுக்குறார் அர்த்தம் கொடுக்கறது வேற அதாவது ஒரு பொருள் தன்மை கொடுக்கறது வேற அதுவும் ரெண்டு இடம் தான் நெஞ்சு போனா இன்னும் ஒரு ரெண்டு இடம் இருமையின் ஒருமையும் ஒருமையின் பெருமையின் சொல்றது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மிக முக்கியமான முடிவு எதுக்கு ஒரே பொருள் இல்லை ரெண்டு பொருளோட இணைப்பு அப்படின்னு சொல்றது அகம் பிரம்மாஸ்மிக்கோ அல்லது ஏகம் ஏவ அத்வீதியத்துக்கோ சொல்ற முடிவு தான் திருஞான சம்பந்தர் சொன்ன அந்த வரி அதுக்கு பிறகு ஒன்றாய் வேறாய் உடன் தானாய் வேறாய் உடன் ஆதல் அப்படிங்கிற இந்த முடிவு இதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பூந்து குன்றத்தில் பாடும்போது தலை பசு பாசம் அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினதுலாம் 
திருஞான சம்பந்தர் பண்ணார் இந்த குறிப்பிடத்தகுந்த நாலஞ்சு இடங்கள் தான் வந்து திருஞான சம்பந்தர் மிக முக்கியமான பொருண்மைகளை பதிவு பண்ணது அதெல்லாம் சித்தாந்தத்துக்கானது தான் அந்த பொருண்மைகளை ஏன் பதிவு பண்றாருனா வேத மரபுக்குள்ள இருக்கிற இந்த தத்துவ உலகத்தை வெளியே கொண்டு வர்றார் அது வேத மரபுல இருக்கிறது வந்து என்ன கிடையாது இந்த வந்து சொல்லல அப்படிங்கறது தான் அதோட வேலை எதை சொல்லல வேறாய் உடனாக இருக்கிறான் அப்படிங்கறது அது சொல்லல வேதத்துல எங்க எடுத்தாலும் கடவுள் வே தானாய் வேறாய் உடன் ஆனா இதை எங்கேயுமே நீங்க வேதத்துக்குள்ள தேடி பூச்சிலாம் எடுத்து கொடுக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் இருமையின் ஒருமை ஒருமையின் பெருமை இந்த முடிவையும் நீங்க வேதத்துக்குள்ள பார்க்க முடியாது அப்ப இந்த முடிவை தமிழ் மரபுக்குள்ள பதிவு செய்யறாரு ஏன் அப்படின்னா இது வேத மரபுல கிடையாது அப்படிங்கறதுனால பதிவு பண்றாரு ஆனா வேத மரபை இந்துல நீங்க வச்சு முடிவு பற்றி பாத்துங்க அப்படின்றது அவருடைய வேலை தான் யாருடைய வேலை திருஞானசனருடைய வேலை ஆனா வாழ்க்கையிலேயே சைவ சித்தாந்தம் இப்படி வந்து புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்னு எல்லா வகையிலையும் அதை வந்து உங்களுக்கு பழக்கப்படுத்தி கொடுக்குற பணி வந்து மாணிக்கவாசனுடைய பணி அதுக்கான ஒரு பாட்டு தான் உங்களுக்கு தெரியும் திருக்கோத்தும்பியில எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு நானார் என் உள்ளமார் ஞானங்களார் என்னை யார் அறிவார் வானோர்கிறான் என்னை ஆண்டில நேல் இது இந்த ரெண்டு வரி ரெண்டு வரிகளையும் கொஞ்சம் ஒரு சீர்குறை அதுக்கப்புறம் மதி மயங்கி ஊனார் உடை தலையில் உன் பணி தேர் அம்பலவன் தேனார் கமலமே சென்றுவதாய் கோத்தும்பி இந்த முதல்ல இருக்கிற நான் ஆர் என் உள்ளம் ஆர் ஞானங்கள் ஆர் இது எத்தனை மூணு கேள்வி என்னை யார் அறிவார் வானோர் பிரான் என்னை ஆண்டில நேர் இப்ப அதை பொருளுக்காக பிரிச்சு போனோம்னா நான் யார் என் உள்ளம் ஆர் ஞானங்கள் ஆர் வானோர் பிரான் என்னை ஆண்டில நேல் என்னை யார் அறிவார் அப்படின்னு கேள்வி அம்மா என்னை யார் அறிவார் வானோர் பிரான் என்னை ஆண்டில நேல்ங்கிறத வானோர் பிரான் என்னை ஆண்டில நேல் என்னை யார் அறிவார் அப்படிங்கிறது பிரிக்கணும் இப்ப மொத்தம் நாலு வாக்கியம் நான் ஆர் என் உள்ளம் ஆர் ஞானங்கள் ஆர் மூணு வாக்கியம் வானோர் பிரான் என்னை ஆண்டில நேல் என்னை யார் அறிவார் நாலாவது வாக்கியம் இந்த நாலு வாக்கியம் இந்த ரெண்டு அதாவது ஒன்று ஏழு அஞ்சு தொடர்புள்ள ஒன்னே முக்கால் தொடர்புள்ள அது இருக்குது அதாவது இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் சில பாட்டில் நானார் அடி அனைவான் ஒரு நாய்க்கு தவிசிட்டு இங்கு ஊனார் உடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் உளம்பிரியான் தேனார் சடைமுடியான் மண்ணு திருப்பெருந்துரை உறைவான் வானோர்களும் அறியாததோர் வளம் ஈந்தனம் எனக்கே அது வந்து உயிருண்ணி பத்து இதுக்கப்புறம் இந்த நான்கிற வார்த்தையில நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம்ம என பற்றே இதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு இது வந்து அடிப்படையா ஒரு சித்தாந்தத்துக்குள்ள இருக்கிற சில முக்கியமான விஷயமா மட்டும் பேசுறதுக்காக இது உங்களுக்கு இப்போ சொன்னேன் இப்போ வந்து நான் ஆர் அப்படி ஒன்னே உங்களுக்கு என்ன புரியுது இது வந்து நீங்க வைகாசி ஆணி வைகாசி தான் நினைக்கிறேன் வைகாசி ஆமா வைகாசி தலையங்கத்துல வரும் நான் ஆர் நான் யார் நாளும் தெரிந்தவர் யார் அப்படின்ற தலைப்புல வரும் இதுதான் ஆனா ஆராய்ச்சி இதுதான் இப்போ அது அது வந்து நீங்க படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறவங்க புரிஞ்சிக்கலாம் அது அது ஆனா ஒரு வெளியே இது வரைக்கும் ஆசிரியர் உரையில இல்லாத பக்கம் பதினாலு பக்கம் வரும் அது இதுக்கு முன்னாடி அவ்வளவு பக்கம் இல்ல இப்ப இப்போ உங்களுக்கு இதை தான் கே இந்த மாணிக்க வாசகரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவர் என்ன சித்தாந்தத்துக்குள்ள வர்றாரு அப்படிங்கிறதுக்கு வாழ்க்கையில எப்படி எல்லாருக்கும் இத வந்து தெளிவாக்குறார் அப்படிங்கறது தான் இன்னும் நான் சில பா வரியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னா யானையை போய் என் நெஞ்சம் போயின்னு கேட்கறதுலாம் உங்களுக்கு இன் முன்னாடியெல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த பாட்டுக்கு நான் ஆர் அப்படின்னா அது எந்த மாதிரி நமக்கு புரியுது நான் ஆர் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி அது புரியுது அப்படின்னு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னாக்கா அதுக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு நான் யாருன்னு ஏதாவது புரியுதா ஏதாவது அதில் தெரியுதா நான் யாருன்னு கேள்வி இருக்கும் நான் யாருன்னா கேள்வி தெரியுது அந்த சொல்றதுல ஏதாவது தெரியுதா இல்ல அதுக்கான பதில் மாதிரி ஏதாவது தெரியுதா 
உப்பத்தா இருந்தாலும் நான் இல்லையே நான் யாருன்னு கேட்கறது மட்டும் காதல் உழுது நான் யார் அப்படிங்கிறதுக்கு பதில் தெரியுதா அந்த கேள்வி அது ஒரு ஒரு ஒண்ணும் இல்லாத ஒரு கேள்வி அதனாலதான் நான் யாருன்னு பேச ஆரம்பிச்சாங்க இந்த அத்வை அதுல ஒண்ணும் கிடையாது சப்ப மேடு அதுல ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் இருக்குதா அர்த்தம் இல்லாத ஒரு கேள்வி அது அப்படின்னு சொன்னா ஒத்துக்கீங்களா ஒத்துக்க மாட்டீங்களா நான் யாருன்னு எவ்வளவு பேர் கேட்டுக்கிறாங்க உலகம் முழுக்க கேட்டுக்கிறான் மாணிக வாசகரும் கேட்குறாரு நான் யாருங்கிறதுல ஏதாவது பொருள் இருக்குதா நான் நான் வந்து இதை வந்து விவாதத்துக்காக தான் நிறைய நிறைய வேறு மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்குறேன் வேறு கேள்வினா அது கேள்வி இல்லை வேறு வேறு ஒரு பதில் சொல்ல ஏதாவது ஒன்று இருக்குதா அதில் அப்படின்லாம் சொல்கிறேன்ல அது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி உங்கள் மனசில் வர்றதை நான் பேசுகிறேன்னு வச்சுக்கலேன் அப்படி அப்படி தான் அது நானே வந்து அதை அந்த பதிலாக சொல்லிடுறேன்னு நினைக்காதீங்க நான் நார் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரியாவது உங்களுக்கு தெரியுதா அது எங்க படிச்சு அதெல்லாம் படிச்சு சொல்றது நான்கிறது ஆணவமா நான்கிறது ஆணவமா எங்கேயாவது நீ யாருங்கிறது என்ன கேட்டாவா நீ யாருன்னு கேட்டாவா நான் எதுல நின்னுங்கிறேன் அதுக்கு நான் தான் பொருள் அதுல பிரச்சனை இல்லை ஓ இந்த தன்மை முன்னிலை படற்கையின் மூணு தமிழ வச்சிருக்கீங்க அது ஒரு நல்ல ஒரு அந்த இலக்கணம் நம்ம அந்த அதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் இந்த நான் நீ இருக்குல்ல இதில் வந்து இந்த இலக்கணம் இதுவே ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க இல்லை ரெண்டு பேர் மூணாவது ஒரு ஆளை பேசிப்பாங்க அவன் போனான் அப்படின்னாலே ரெண்டு பேர் அவங்க போனுங்கிறான்னு அர்த்தம் படக்கையை பற்றி பேசுனா அங்கே நீங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இன்னும் அதுக்குள்ள நிறைய சுவையான இதெல்லாம் நம்ம தமிழ் இலக்கணத்தில் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொண்டு போனீங்கன்னா இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேசலாம் நீ யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் உருவத்தை வச்சு நான் கேட்குறேன் அதனால் அதில் அதில் அர்த்தம் இருக்குது நீ யார் அப்படின்னா மன்றத்துக்கு வந்த ஸ்பையா இல்லை மன்றத்துக்கு வந்த ஆதரவாளரான்னு அர்த்தம் அப்படி ஒரு கேள்வியில் நான் கேட்பேன் நீங்கள் எப்படி கேட்னா புதுசாக வந்துருக்கிறார் இவர் யார் இல்லை மெம்பராக அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது அப்போ இப்படிலாம் கேள்வி இருக்குல்ல அப்ப நீ யாருங்கிறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஆனா நான் யாருங்கிறதுல அர்த்தம் இருக்குதா நீ யாருன்னா இப்ப வந்துட்டால புடிச்சுதானே நம்ம கேக்குறோம் அது ஒண்ணும் பிரச்சனை யார் அப்படிங்கறதுல ஏன்னா இது வந்து ரமணர் கேட்டாரு சொல்றாங்க உலக அளவுல பெரிய தத்துவாதி எல்லாம் கேட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க நீ நீ நான் யார் அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்க நீ யார் என்று எதிரில் இருக்கிறவன் சொல்றான் அவனுக்கு என்ன தெரியும் அவனை பத்தி தெரியாதானே நீ யாரு நம்மள கேட்கறதுக்கு அவன் நீ யார் என்று உன்னை பற்றி தெரிந்து கொள் அப்ப இந்த உள்ள உன்னை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் உன் நண்பனை சொல் எந்த நண்பனை சொல்லி நான் நானே அவன் வெளியே வரதுக்கு படாத பாடு பட்டுக்கிறேன் அப்ப நான் எப்படி நான் என் நண்பனை சொல்றது என்ன அப்புறம் நான் யார் அப்படின்றதுல ஏதாவது ஒரு பொருள் உங்க கண்ணுக்கு புலப்படுதா இதுதான் நம்ம கேள்வி ஒரு விவரமும் இல்லாத இருக்கிறேன் ஒரு விவரமும் இல்ல அதான் நான் சொல்றேன் ஒண்ணு இல்லாத தானே பத்தி பேசுறமான்னு கேட்டேன் அவர் மாணிக்கவாசகர் என்ன பண்றாருன்னா இது இதுதான் மாணிக்கவாசம் எனக்கு அது முதல்லாம் அது அவ்வளோ புரியல எல்லாரும் அந்த லெவலில் தான் இருக்கிறோம் என்ன அது என்ன சொல்றாருன்னா அடுத்தது ஒரு பேர் கொடுக்குறார் நான் யாருங்கிறதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கணும் பேர் இல்லாம அதை அதனாலதான் உள்ளமார் ரெண்டாவது ஒரு பேர் தள்ளி வரார் நான்கிறது அதுக்கு ஒரு பேரை சொல்லுவோம் அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் நான் நான்னா ஒண்ணும் இல்ல என் அறிவு எவ்வளவோ அதுதான் நான் இந்த மூணும் சேர்ந்ததுதான் அந்த வாக்கியம் முதல் வாக்கியம் நான் யார் என் உள்ளமா நான்கிறது என் அறிவு தான்ப்பா நான் ஒன்னும் ஒன்னும் ஒண்ணு பண்ணலையே அப்படிங்கறதுதான் முதல் தத்துவ பிரச்சனைக்கான தெளிவு இதுல என்ன இன்னும் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நான் அப்படின்னு சொல்றான்ல இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறோம் நான் சொல்றது யாரு எதுலாம் சொல்லுது நான் சொல்றது யாரு எதெல்லாம் சொல்லுது நான் எது சொல்லுது மூளை சொல்லுது ஷார்ப்பா அங்க போனாக்கா மூளை சொல்லுதா 
என்ன சொல்லு சொல்றது எது சொல்லுவதற்கு பயன்படுபவைதான் எல்லாமே தவிர சொல்லுவது வேறு அதாவது எல்லாம் சொல்றதுக்கு பயன்படுது எதெல்லாம் பயன்படுது என் கண்ணு பயன்படுது என் மூக்கு பயன்படுது என் வாய் பயன்படுது என் காது பயன்படுது எல்லாம் பயன்படுது ஆனா இது எதுவுமே நான் இல்லை ஆனால் சொல்லுகிறவ நான் சொல்ற நானு நான் தானா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் நான் ஒருத்த இருக்கிற நான் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அதுதான் பதில் உள்ளம்ங்கிறது ஆமா நான் சொல்றவன் அவன் ஒத்த ஆள் கிடையாது நான் சொல்றதுக்கே அவன் கூட இன்னொரு ஆள் இருக்கிறான் எப்படி நான் வாயால சொல்லும் போது கருவிகள் அறிவு இல்லாது இருக்குது இதுக்கு எதுக்கும் அறிவு கிடையாது ஆனா நான் சொல்றவன் அவன் அப்படி சொல்றதுக்கு இன்னொரு ஆள் அவன் கூட இருக்கிறான் அந்த ரெண்டு பேர் சேர்ந்தா தான் சொல்ல முடியும் அதுதான் உள்ளம் இந்த உள்ளம் அப்படிங்கிற வார்த்தைய இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறார் வேறு மாணிக்க வாசகத்துக்கு முன்னாடி யாரு சுந்தர உலோம் போகீர் என்றானே இருக்கிறியான்னு கேட்டேன் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாவன் கடவுள் என்ன பண்ணிக்கிறான் உலோம் அப்படிங்கிறான் அந்த வார்த்தை அங்கே தான் எடுக்கிறான் உலோம் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு திருவள்ளுவர் பயன்படுத்துகிறார் உள்ளம் அப்படிங்கிற வார்த்தை அவர் பயன்படுத்துகிறார் உள்ளம் உள்ளது உணர்தல் அதெல்லாம் அவர் பயன்படுத்து ஆனால் நமக்கு சமய வரலாற்றில் அவர் திருவள்ளுவர் என்னதான் என்ன போல சொன்னார்னு நாம் ஆயிரம் விளக்கம் அதில் வச்சு எழுதிக்கலாம் ஆனால் நமக்கு இங்கே வரும்போது மாணிக்க வாசகர் வரும்போது நமக்கு இவர் தேவைப்படுறார் யார் சுந்தர தேவைப்படுறார் அந்த உலோம் போகீர் என்றானே அது உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கப்புறம் பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் வந்த மெய்கண்டார் ரொம்ப அழகா தம்மை உணர்ந்து தமை உடைய தன் உணர்தல் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறார் இந்த உலோம் இந்த தம்மை உணர்தல் இதுக்கெல்லாம் இந்த பேக்ரவுண்டு தான் எந்த பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஒருத்தன் சொல்றான்னா அவன் தனியா ஒரு ஆள் இல்லை அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னொரு ஆள் அவரோட சேர்ந்து யாரோட அவரோட அந்த நிலைமைக்கு பேர் தான் இப்போ தமிழில் வந்து இப்போ தமிழ் வாஜ்யெல்லாம் இருக்கிறாங்க இப்போ வந்து திருடன் அவனுக்கு இன்னொரு பேர் கள்ளன் அப்புறம் நல்லவன் அவனுக்கு பேர் நல்லன் நல்லன் கள்ளன் அதை பண்பாக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க திருடு நல்லது நல்லது செய்பவன் நல்லன் கள்ளம் செய்பவன் கள்ளன் அப்ப உள்ளன் அவன் என்ன செய்யணும் உள்ளம் செய்பவனா கொஞ்சம் சிக்கல் அடிக்குது இல்ல ஓ உள்ளத சொல்றவன் அப்படின்னா ரொம்ப போகக்கூடாது நான் சொல்ற இலக்கணம் இப்படி எழுதும்போது அந்த தமிழ் இலக்கணத்தை இப்படித்தான் எழுதணும் நல்லது செய்பவன் நல்லன் கள்ளம் செய்பவன் கள்ளன் அப்ப உள்ளன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை உண்டா தமிழ உள்ளன் உண்டு அத உள்ளன் எழுதலாம் அங்கதான் போற நாம நமக்கு அது சித்தாந்தம் வந்துருது நான் சொல்றது சும்மா இலக்கண இலக்கணத்துல மொழிய கையாளும் போது உளன் நெருநல் உளன் ஒருவன் என்று இல்லை அப்படின்னு உள்ளன் அப்படிங்கிற சொல்லி இருக்கு அதுல ஒண்ணு சிக்கல் இல்ல அவன் தான் உள்ளன் ஆனா உள்ளன் நாம சொல்றது இல்லை உள்ளன் நாம சொல்றது இல்ல தமிழ்ல அந்த மாதிரி ஒரு சொல்ல எங்கேயும் பயன்படுத்தின மாதிரி நமக்கு தெரியல ஆனா உள்ளம் அப்படிங்கிற சொல்ல உருவாக்குறாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த உளன் அதுக்கப்புறம் உலோம் இந்த வார்த்தையெல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த உள்ளது அப்படிங்கிறதுல இருந்து தொடங்குறது இந்த உள்ளது அப்படின்னு சொல்லும் போதே அதுக்குள்ள இன்னும் ஆராய்ச்சி இல்லாம போனீங்கன்னா உள்ளது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எதை சொல்றீங்க உள்ள அப்படின்னு போயிருக்காது இப்ப மத்தெல்லாம் இருக்குது அந்த உள்ளதுங்கிற வார்த்தைன்னு வரும்போதே வெளியே இல்லப்பா அது உள்ளப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அர்த்தத்தை அதுக்குள்ள வச்சிடறாங்க நிறைய இருக்குது 
உலகத்தில் இல்லாதுல இல்லாதது இருக்கிறது அதெல்லாம் ஓகே இல்லது உள்ளது அப்படின்னு அதை பேசுவாங்க இல்லது இருப்பதுன்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் உள்ளது அப்படின்னு சொல்ல வரும்போது நமக்கு இதே எதிர் சொல் தான் அங்கே கொண்டாந்து நாம் போடுறோம் எதுக்கு இல்லதுக்கும் உள்ளதுக்கும் இந்த உள்ளது அப்படிங்கிறப்பவே உள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அந்த சொல்ல கொண்டாந்துடலாம் எதுக்காக இந்த உள்ங்கிற சொல் வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது இந்த இந்த உள்ளதுன்னு சொல்றனால வெளிப்படையா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தன்மை அந்த சொல்லுக்குள்ள இருக்குது உள்ளது உள்ள உள் அந்த உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றான் அல்ல ஒருத்தன் அவன் நான் இருக்கிறேன்னு சொல்றத விடவும் உள்ளேன்னு சொல்றதுக்கு பொருள் வேற இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிற தன்னை காட்டுறது உள்ளேன் ஐயான்னு சொல்றதுல இப்போ நீங்க உட்கார்ந்துருக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ எல்லாரும் உட்காந்துட்டா இருக்கிறீங்க உட்காந்து இருக்கிறீங்க அமர்ந்து கொஞ்சம் பயத்தோட உட்கார்ந்து உட்கார்றதுன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் பயம் இருக்கணும் உக்குனா அச்சம் கொஞ்சம் பயத்தோட உக்கா இல்ல பாட்டுறாரு அவர் பயத்தோட உக்காந்து அவரு அமர்ந்து இருக்கிறார் அவருக்கு விருப்பம் போல உக்கா இருக்கிறார் உட்கார்தல்னா கொஞ்சம் அலர்ட் இருக்கணும் அதுல அது முது கொஞ்சம் நிமிந்து இருக்கும் பயப்படாதீங்க நான் சொல்லுது அந்த சொல்லுக்கு அர்த்தம் அப்ப உக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் அது அவன் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுல அவன் மனநிலை எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அச்சத்தோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறான் இப்ப நீங்க உங்களுக்கு யார் கூட போகும்போது கழுத்து வலி வருமா கழுத்து வலி வர வர நீங்க விஐபி கூட தான் போனாலாச்சே வருமா வராதா விஐபி கூட போனா நமக்கு தான் எதுவுமே இல்லையே வரும் வராது அதானே ஏன்னா கூனி குறுகி சுருக்கி கழுத்து அடிச்சு ஆட்டான்னு உட்காந்து இருந்தா கண்டிப்பா வரும் நான் எங்க வாத்தியார் வீட்டுல அவருக்கு முன்னாடி நிமிந்து உக்காந்துலாம் நான் ஏறக்குறி இருபது முப்பது வருஷம் இருபது வருஷம் போயிருப்ப நிமிந்து நான் சாஞ்சி உக்காந்தது கிடையாது இப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது நம்ம பக்கத்துலயும் நம்ம தோல் மேலயும் வந்து உட்காந்துரும் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னு தெரியாது இப்பெல்லாம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் வந்து அத நினைச்சே நீங்க பார்க்க முடியாது இன்னும் எனக்கு ஒரு கோபமே வரும் நான் அதுக்குதான் டேபிள் வந்து இந்த பக்கம் சுத்து கட்டில கட்டி இருக்கார் உட்காந்து இருப்பேன் அதையும் தாண்டி லெப்ட்ல வந்து பக்கத்துல வந்து நிப்பாங்க வந்து தூக்கி நமக்காக குத்திருந்தாலே பிச்சுக்குன்னு வரும் போவோம் இருந்தாலும் நமக்கு நமக்கு சகிப்புத்தன்மை இருக்குதாங்கிறதுக்கு அந்த டெஸ்டை கடவுள் வைக்கிறான்னு நம்ம தப்பிச்சுக்கிறதுல அவங்கள ஒன்றும் பண்றதில்ல இதெல்லாம் வந்து உளநிலை உளவியலோட அந்த சொற்களை நாம தமிழுக்குள்ள அதை வந்து தயார் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது அப்படிதான் வந்து காரண காரிய சொற்களா நம்ம நிறைய சொற்களை வச்சிருக்கிறோம் அப்ப அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த உள்ளம் அப்படிங்கிற சொல்லுல ஏன் இன்னொரு சொல்ல இந்த சொல்ல ஏன் உருவாக்குறதுக்கு தமிழ் உலகம் ரொம்ப தேவைப்படுது இப்ப தொல்காப்பியத்துல இந்த சொல் இருக்குதா மறந்து போச்சு எனக்கு உள்ளம் அப்படிங்கிற சொல்லு திருக்குறள் இருக்கு தொல்காப்பியம் இதுக்குள்ள போனோம் அப்ப போனா ஆனா இது இதுக்குள்ள வருது சங்க இலக்கியத்துக்குள்ள எல்லாம் வருது ஏன் வருதுன்னா உள்ளம் வேபாக்கு அறிந்து இதெல்லாம் நீங்க திருக்குறள்ல பார்க்கலாம் ஏன் அந்த உள்ளங்கிற சொல்ல பண்ணா அந்த ஒண்ணுல ரெண்டு காதல்ல வரும்போது அவனும் அவனுடைய காதலியும் பிரிஞ்ச மாதிரியே உளநிலையை பிரிக்க கூடாது அதனால எனக்குள்ள அவர் இருக்கிறார்ல அவர் வந்துருவார் நானும் கடவுளும் அதுதான் நான் அப்படிங்கிறதே அதுக்குதான் உள்ளம் அப்படிங்கிற சொல்லு எனக்கான பேர் இதை வந்து மெய்கண்ட சாத்திரத்துல சிவஞான போகத்துல ரொம்ப தெளிவா அதுக்குன்னு ஒரு பாட்டு எழுதுகிறார் உள்ளம் இட்டது பேர் அழைக்க என் என்றாங்கு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு எழுதுகிறாரு யாரு மெய்கண்ட வெண்பா அதுல நான் அடிக்கடி இங்க சொல்லியிருக்கிறேன் இல்ல சொற்பொழு நிறைய சொல்லியிருப்பேன் தூங்கும் போது தூங்குறதுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா கருவிகரணங்கள் வேலை செய்யாத நிலைமை தான் தூங்குறது உங்க கருவி வேலை செய்யுதுன்னா நீங்க வீழ்ச்சிட்டு இருந்தா தான் வேலை செய்யும் ஆனா தூங்கின பிறகு வீழ்க்கிறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க கிடையாது அவரு வேலை செஞ்சு அவர் எழுப்புனாதான் நீங்க மேல வந்து அப்புறம் கனெக்ஷன் இல்லைன்னாக்கா அது வந்து டிஸ்கனெக்ஷன் தான் அப்ப வந்து அப்பதான் நம்ம சொல்லுவோம் கருவிகரணங்கள்லாம் இல்லாமலே தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் கடவுள் அப்படின்னு அங்கதான் சொல்லணும் 
கடவுளுக்கு கருவீகரணங்கள் இல்லாமல் அறிவு இருக்குது அப்படின்னா எதை வச்சு சொல்லலாம் நம்ம தூக்கத்தை வச்சு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம தூங்கும் போது கருவீகரணம் என்ன பண்ணாது வேலை செய்ய அப்போ கருவீகரணம் இல்லாமல் நாம் எஞ்சி வரணும்னா கருவீகரணங்கள் சம்பந்தம் இல்லாமல் அறிவொடுபட்ட ஒரு பொருள் தான் கடவுள் என்பதாக நம்மோடு இணைந்து நம்மை எழுப்புகிறது அப்படின்னு சொல்லணும் இப்படி சொல்றது தான் நாம் என்ன பண்றோம்னா உள்ளம் இட்டது பேரழைக்க அப்படின்னு அது மேகண்டார் எழுதுறார் வெண்பாவில் இப்ப இந்த நான் அப்படின்னு சொன்னாலே என் பேர் என்ன தெரியுமா உள்ளம் அப்படின்னு ஒரு ஆள் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் உள்ளம்னா என்ன தெரியுமாப்பா அது வந்து ஞானம் ஞானம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கான இருக்கிற மாணிக்க வாசகர் தான் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் கடவுளை வந்து ஞான திரல் அப்படின்னு சொல்லுவார் நிறைய இடங்களில் நீங்க பார்க்கலாம் அறிவை மாணிக்க வாசகர் மட்டும்தான் ஒற்றை தன்மையில சொல்லல ஞான திரள் அப்படின்பார் அது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் நம்ம ஞானம்னாலே நமக்கு இது ஒரு ஒரு வெள்ள லைட்டு சினிமாவில் மேல ஆகாயத்தில் எரிய போற மாதிரியே ஞாபகம் இருக்கும் அறிவுனா நமக்கு வந்து செய்தின்னு தெரியாது ஒரு வெள்ளையா திடீர்னு ஒரு பிளாஸ்ட் லைட் அடிச்சு ஆகாயத்தை காட்டினாக்கா உங்களுக்கு அதான் ஞானி அதான் கடவுள்னு காட்டுவாங்க அப்படி இல்லை அது செய்திகளின் மொத்த தொகுப்பு அதான் அறிவு திரள் அதை வந்து ஞான திரள் சொல்லலாம் அல்லது அறிவு திரள் சொல்லலாம் இந்த அறிவு திரள் தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன நீங்க ஞானங்கள் ஆர் நான் ஆர் என் உள்ளம் ஆர் அப்புறம் நான் அப்படியே வந்தா ஆ ஞானங்கள் ஆர் அப்புறம் தான் என்னை ஆறு அறிவா இதெல்லாம் என்னை யாரு தெரிஞ்சிக்க இந்த மாதிரி என்னை தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு வானோர் பிரான் ஆண்டிலனேல் என்னை யார் அறிவார் அதாவது இதுல கூட இன்னும் கூடுதலாக ஒரு இன்னும் நுட்பம்லாம் சொல்றாரு அதெல்லாம் நான் எழுதிக்கிறேன் இப்போ அது ரொம்ப நுட்பம் தேவை தேவையில்லை அதில் என்ன அடுத்தது செய்தி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த உடம்பை வச்சுக்கிட்டு நான் ஞானங்கள் ஞானங்களாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு உயிர் சொல்லுது அப்படின்னா இந்த உயிருக்கு ஞானங்களாக ஆகிற தன்மையை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக மாணிக்கவாச சொல்றாரு இதுதான் வள்ளல் பெருமானுடைய ஞான சரியைக்கு நினைந்து நினைந்துக்கு பயன்படுத்தும் என்ன சொல்றாரு மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்ச புலன் அப்படின்னு சொல்றாரு மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்ச புலன் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் நீங்க மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் இது இல்லாம சைவ சித்தாந்தத்தை அதாவது ரொம்ப தெளிவா மலம் மூன்று உண்மை மலம் அறிவித்தல் இப்படி எல்லாம் பேசுறது ஒரு தான் ஆணவம் கண்மம் மாயை அப்படிங்கிற விஷயத்துல மூணுத்துக்கும் அறிவு இல்லை அப்படின்லாம் நம்ம தெளிவாக படிச்சு வச்சிருப்போம் அந்த மலங்களை பத்தி தான் உண்மை மலம் மூன்றும் அப்படின்னு சொல்றது இன்னும் வந்து உண்மை மலம் அறிவித்து முதலாய முதல்வந்தன் அச்சோப்பதிகத்துல சொல்றது இதெல்லாம் அதுல தான் இன்னும் உங்களுக்கு சித்த மலம் அறிவித்து அப்படின்பார் இப்ப சித்த மலம் அறிவித்து அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய பொருள் நீங்க கேட்டுக்கலாம் இங்க எல்லாரும் மாணிக்க வாசகர் அடிப்படிங்க தான் இருக்கிறீங்க இப்ப வந்து இந்த சித்த மலம் இந்த அச்சோ பதிகம் அதாவது கடைசி பதிகம் மாணிக்க வாசகர் எழுதுனதுல முத்தி நெறி அறியாத மூர்கரோட முயல்வேனை அப்புறம் என்ன பத்தி நெறி அறிவித்து பழவினைகள் பாரும் வண்ணம் சித்த மலம் அறிவித்து சிவமாக்கி எனை ஆண்ட அத்தன் எனக்கு அருளியவார் ஆர்கிருவார் அச்சோவை என்ன இதற்கு கடைசியில் என்ன பண்றாருன்னா செம்மை நலம் சரிதானே மாணிக்க வாசர் கடைசி பாட்டு பாடுறாரு இது கடைசி பாட்டம் எப்ப பாடுறது கடைசி பாட்டம் எப்ப பாடுறது தெரியாது என்ன ஆனா அச்சோ பதிகம் சாதாரண பாட்டு இல்லை அனுபவத்துல அதாங்க இது வந்து என்ன வந்து சிவமாக்கி நான் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பாட்டு இதுக்கு முன்னாடி நானேயோ தவம் செய்தேன் சிவாய நம என பெற்றேன் அப்படிங்கிறதுக்கும் சிவமாக்கினான்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு சிவாய நமங்கிறதுல நம்ம லெவல்ல இருந்துட்டுக்கார் அந்த நம்ம தூக்குனாதான் சிவமாக்கி அதானே நம்ம தூக்குனாதானே சிவமாக்கி இதுதான் வந்து இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு அவங்க சொல்றாங்கல்ல அது ஆனா பிரம்மமே நான் இல்லை நானே பிரம்மா இல்லை ஆனா பிரம்மமாக நானும் ஆவேன் அவ்வளவுதான் 
ஒரு நேரடியாக சொன்னான் அது தானே அது மேலே அது அதை இன்னும் நிறைய நம்ம பேசிக்கலாம் அப்புறம் இப்போ செய்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாட்டு ஒரு கனமான பாட்டு கனமான பாட்டு தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது அவர் வரலாற்றில் ஒரு பெரிய அனுபவத்துக்கு வந்த அடையாளத்தை பதிவு செஞ்சுருக்கிற பாட்டு இந்த மொத பாட்டையும் அப்படி ரெண்டாவது பாட்டோட மொத நெறி மொத வரி ரெண்டாவது வரி தாண்ட உடனே என்ன பாடிட்டு போகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெறி அல்ல நெறி தன்னை நெறியாக நினைவேனே மொத இதுதான் சிறு நெறிகள் சேராமே திருவருளே சேரும் வண்ணம் குறி ஒன்றும் இல்லாத கூத்தந்தன் கூத்தை எனக்கு அறியும் வண்ணம் அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோகர் அடுத்தது பொய்யெல்லாம் பொய் மெய் என்று புனர்முளையார் போகத்தே மையல் உர கடவேனே மாலாமே காத்தருளி தையல் இடம் கொண்ட பிரான் தன்கழலை சேரும் வண்ணம் ஐயன் எனக்கு அருளியவாறு ஆர்பெறுவார் எச்சோடி மண் அதனில் பிறந்து எய்த்து மாண்டு விழக் கடவேனே என்னமில அன்பு அருளி என ஆண்டிட்டு என்னையும் தன் சுண்ண வெந்நீரு அணிவித்து தூய் நெறியே க சேரும் வண்ணம் அண்ணல் எனக்கு அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோகை பஞ்சாய அடிமடவார் கடைக்கண்ணால் இடற்பட்டு நெஞ்சாய துயர் கூற நிற்பே உன் அருள் பெற்றேன் உன்னேன் நான் உடைய உடையானே அடியேனே வருகை என்று அஞ்சியல் என்று அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோகை உங்களுக்கு பாட்டா காட்டா நல்லா இருக்கும் நான் இப்போ பாட்டா பாட முடியாது இப்படி ஒரு தட்டிக்கிட்டு பாடினா இருக்க முடியாது ஆனால் பிரச்சனை தான் எனக்கு தெரியுது வெந்து விழும் உடல் பிறவி மெய் என்று வினை பெருக்கி கொந்து குழல் கோல் வளையார் குவி முலைமையில் வீழ்வேனை பந்த மறுத்து இணையாண்டு பரிசு அறையின் துரிசு மறுத்து அந்தம் எனக்கு அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவே கையலார் மையலிலே தாழ்ந்து வீழ கடவேனை பையவே கொடுப்போந்து பாசம் எனும் தாழ் உருவி உய்யு நெறி காட்டு வித்து காட்டு வித்திட்டு ஓங்காரத்து உட்பொருளை ஐயன் எனக்கு அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவை சாதல் பிறப்பு என்னும் தடம் சுழியில் தடுமாறி காதலின் மிக்க அணியிழையார் கலவியிலே விழுவேனே மாதொரு கூறு உடைய பிறான் தன்கழலே சேரும் வண்ணம் ஆதி எனக்கு அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோவை இப்போதான் கடைசியாக முடிக்கிறது இதுக்கு நடுவுலலாம் இவ்வளோ விட்டு வந்து லேடிஸை வச்சே போட்டிருக்காரு ஏன் போட்டிருக்காரு கேள்வி புரியுதா உங்களுக்கு இந்த பாட்டு சும்மா தாளம் போட்டு கூத்தாடுற பாட்டு இல்லை ஒரு பெரிய அனுபவத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர்ற பாட்டு ஒன்னம் பெண்ணை விட்டுட்டு நடுவில் பெண்கள் கிட்ட இருந்து என்னக்கா பெண் அனுபவ பெண்கள் இல்லைங்க பெண் அனுபவம் அதுக்குள்ள இருந்து வெளியே கொண்டு வாங்குறாரு இவங்க கொண்டாட்டியோட இருந்தாரா இல்லையா கடைசி வரைக்கும் ஏதோ குறுந்த மரத்தை இல்லை சொன்ன பிறகு பின்னாடியே போனாரா இல்லை அதுக்கப்புறம் பெண்கள் பெண்கிட்ட இருந்து வெளியே வந்தாரா இல்லையா இது பதில் இந்த பாட்டுக்கு பதில் சொல்லுவோம் பார்ப்போம் அதாவது ரொம்ப தெளிவா இல்வாழ்க்கையில் இருக்கிற மனிதனை கடவுள்கிட்ட கொண்டு போகணும்னு பேசுகிறவன் எங்கே போய் பேச முடியும் மனுஷனை கடைசியில் விட்ட உள்ளே குடஞ்சி வெளியே கொண்டு வராமல் நிற்கிறது அது தானே நிற்கிது அவனே அதில் தான் மொத்த வினையம் வந்து வெளியுது என்ன சார் அப்புறம் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து அதில் வந்து மாணிக்க வாசகர் பதிவு பண்ணுறது எப்படி தப்புன்னு சொல்லுவீங்க அதில் வந்து மாணிக்க வாசகரை பெரிய மகானா அதாவது எடுத்தவுடனே மகானாவே நினச்சி அவர் ஒரு வழிபாட்டு பொருளாக எப்படி ஆக்குவீங்க ஒரு மனிதன் தன்னை மேலேற்றி கொள்ளுகிற ஒரு சாட்சி அவர் இருக்கக்கூடாதா அவர் வந்து கல்யாணம் ஆகல கல்யாணம் ஆகலன்னு ஏன் சொல்லுவீங்க முத்தி நெறி அறியாத மூர்க்கரோடு முயல்வேனே இதில் அவர் மனைவியோ அல்லது அவருடைய பாலின விளைவோ சொல்லலை பத்தி நெறி அறிவித்து பழவினைகள் பாரும் வண்ணம் சித்த மலம் அறிவித்து சிவமாக்கி எனை ஆண்ட அத்தன் எனக்கு அருளியவாறு ஆர் பெறுவார் அச்சோபை இது நாலு வரி நான் வந்து அடுத்த நிறுத்தமாக படிக்கிறேன் முத்தி நெறி அறியாத அதில் அதெல்லாம் தெரியாது முத்தி நெறி அறியாத மூர்க்கரோடு முயல் வேணும் பத்தி நெறி அறிவித்து பழவினைகள் பாரும் வண்ணம் சித்த மலம் இதுக்கு தான் நான் எடுத்த இது வேறைக்கு போயிட்டு வண்டி இந்த சித்த மலம் அப்படிங்கிறதுல என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டினா சித்தம் ஒன்று மலம் ஒன்று நீங்கள் சித்த மலத்தை சேர்த்து ஆனவன் சொல்லக்கூடாது சித்தமும் மலமும் மரணம் சித்தமும் மலமும் அதுதான் கொண்டு வர அதனால தான் சித்தம்ங்கிறது எதோ இடத்துனா மாறி நின்று மயக்கிடும் வஞ்ச புலன் அது ஐந்தின் வேலை அதுதான் சித்தம் அது இன்னும் நிறைய பாடுகள் அதுக்கான சாட்சி நிறைய இருக்கு நான் அதெல்லாம் நிறைய இன்னைக்கு தொகுத்து கொடுக்க முடியாது என்னால் ஆனால் இந்த சித்தம் 
உங்களுக்கு எதிர்ப்பாக நிற்கிது நீங்கள் அதில் தான் மாட்டிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது மலத்தோட பிரதிபலிப்பு இதுதான் முக்கோணம் இப்போ நாம் வந்து ஒரு முக்கோணம் இந்த பக்கம் மலம் இருக்கும் இந்த பக்கம் சித்தா இருக்கும் இதுக்கு இந்த பக்கம் நாம் இருக்கும் இந்த முக்கோணத்தில் தான் இந்த சித்த மலம் வெளியே வர்ற விஷயத்தை தான் அவர் எதில் கொண்டு வர்றாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முழுக்க 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 பெண்ணாசையிலேருந்து வெளியே வர்றத கொண்டு வர பெண்ணாசைக்குன்றது நமக்கு ஆணாசைங்கிறது அவங்களுக்கு அவங்க பெருந்தன்மை உடையவங்க அதுலேருந்து சீக்கிரமாக வெளியே வந்துடுவாங்க அதனால் அவங்க ரொம்ப சொல்லலை அவங்க யாருமே கரெக்டாக நீங்கள் அப்படி தான் பார்க்கணும் ஏன்னா ஆணாசையிலேருந்து பெண்கள் எப்படி வெளியே வர்றாங்க அதை வந்து எப்படி வெளியே வந்தாங்க காரைக்காலம் அது எப்படி வெளியே வந்தாங்க அப்படின்னு பேசணும் அதில் இப்போ ஆணாசை அவங்களுக்கு இருந்ததா யாருக்கு இப்போ இப்படி டீல் பண்ணுங்களேன் இப்போ வந்து பெண்களுக்கு ஆணாசைங்கிறது உண்டாகலையா இது வரைக்கும் சைவ சித்தாந்த பெருமன்ற மாநாட்டில் காலையில் கொடி ஏற்றி கொடி கேள்வி சொல்லி இது பெண் மொத்த கொடி உங்கள் கையில் கொடுத்துட்டுமே அப்புறம் நாங்கள் என்ன பின்னாடி தானே வந்து நிற்கிறேன் கொடி ஏற்றுறது இது வரைக்கும் சைவ சித்தாந்த பெருமன்ற மாநாட்டில் பெண்கள் உண்டா வரலாறுல நூற்றி பதினாலு வருஷத்துக்கு வரலாறுல அதை சொல்லுங்க முதல்ல அப்போ அதுவே பெரிய புரட்சி தானே இப்போ நாங்கள் பண்ணிக்கிறோமே அதை ஏற்றிட்டு இது வரைக்கும் ஏற்ற விடாத பற்றி பேசிக்கிறோம் வேற ஒன்றும் இல்லை கொடியை அவங்க ஏற்றின பிறகு இது வரைக்கும் ஏற்ற விடாததை பற்றி தான் ஆளுங்க பேசுவாங்க இனிமேல் எந்த கொடியெல்லாம் ஏற்ற விடலை உங்களை எந்தெந்த தத்துவத்தில் கொடி ஏற்ற விடலை அது நாம் அப்படி கொண்டு வரணும் இது வரைக்கும் தத்துவங்கள் ஏன் வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் சைவம் இதை பண்ணிச்சு மற்ற எல்லாருமே அதை பண்ணலை எல்லா எந்த தத்துவத்திலையாவது பெண்களை வந்து முன்னெடுத்துருக்குறாங்களா அப்படின்னு அந்த தத்துவத்தில் நீங்கள் கேட்கணும் பேச்சு முடிச்ச பிறகு ஏன் இதில் அதையும் சேர்த்து சொல்லுங்க இனிமேல் அப்படின்னு சொல்லணும் அதை அதை சொல்ல வந்தவர் தான் மாணிக்க வாசகர் அதுதான் இதில் என்ன ஒரு வேடிக்கைன்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது வந்து மாணிக்க வாசகர் பெண்ணாசையிலிருந்து வெளியே வர்றத பற்றி பேசுறது இன்னும் ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் இந்த பெண் பிறப்பு பிறந்து அதிலிருந்து அது அந்த முத்தி அனுபவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு புறப்பு தேவைப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குறிப்பை கொடுத்துருக்குறார் நான் அதை பற்றி நிறைய தர பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் முத்தி அடையணும் அப்படின்னா சமுதாயத்துக்கு செஞ்சால் தான் முத்தின்னு சொல்கிறாங்கள அந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி நீங்கள் ஒரு பெண் பிறவியாக பிறந்து அந்த தகுதியை அடைஞ்சு தான் முத்தி அனுபவிக்க போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் எது வேணுமோ அது அந்த கடைசி சிக்கல் தீர்க்கிற மாதிரி வரும் எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி எல்லா பிரச்சனையும் நீங்கள் முதல்ல ரீவைன் பண்ணணும் அதுக்கு தான் அந்த பெண் பிறப்பை கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க ஆண் பிறப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ரீவைன் பண்ணாது அது அது வந்தது வாங்கி துண்டு வந்து அது துண்டு எங்கேயாவது போய் சேர்ந்துடும் எல்லாரும் வந்து அப்படி வேலைக்கு ஆகாது அப்போ அப்பா அப்படி தான் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் அதை நான் அது இன்னும் கட்டன் ரேட்டாக சொல்லலை ஆனால் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் நான் அதை ஏன்னா வெளியும் சொல்ல முடியாமல் அதே சமயத்தில் முடிவெடுக்கத்துலேயும் தெளிவாக வரணும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் திருப்பி வந்து ரீவைன் பண்ணணும் ரீவைன் பண்ணணும்னா உங்களுக்குள்ளே வெளியே காட்டாமல் ரீவைன் பண்ணணும் ஒரு இதாக அந்த அந்த தகுதி பெண் பிறப்பில் மட்டும்தான் இருக்கும் அது ஆண்களில் உங்களுக்கு கிடச்சிருந்தா பிரச்சனை இல்லை அது வந்து அதாவது அது அது எல்லாருக்கும் வராது அதனால் அந்த பிறப்புக்குள்ளே நீங்கள் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மாணிக்க வாசகர் இந்த அகவலுக்குள்ளே ஒரு இடத்த வச்சுருக்கார் அது நான் அப்புறமா உங்களுக்கு அந்த வரியை சொல்கிறேன் அது அது நேரடியாக தெரியாது எல்லாேருக்கும் அந்த இது சொல்கிறார்ல அதாவது ஆயன அலறியும் வீழ்ந்தும் அந்த சமுதாயமே வந்து குறை சொல்லும் எந்த இடத்துல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அனுபவத்துக்கு போகிறவனுக்கு வந்து ரொம்ப கொடுமையாக இந்த உலகம் பார்க்கும் அப்போ வந்து கற்றாவை மனம் என கசிந்து வருக அப்படி உள்ளம் பத பதைக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லுவார் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பெண் பிறப்பு ஒன்று வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேலே போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் அது ஒழி அதாவது அகம் குழைந்து அனுகூலமாய் மெய் விதிர்த்து சகம் பேய் என்று தம்மை சிரிப்ப நான் அது ஒழிந்து நாடவர் பழித்துறை பூனதுவாக கோணுதல் இன்றி சதுரிழந்து அரிமால் கொண்டு சாரும் கதி அது பரமாதிசயமாக கற்றா மனமென கதறியும் பதறியும் மற்றோர் தெய்வம் கனவிலும் நினையாது அருபரத்தொருவன் அவனியில் வந்து குருபரனாகி அருளிய பெருமையை சிறுமை என்று இகழாதே அதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த இந்த விஷயம் ஒன்று வரும் அகம் குழைந்து அனுகூலமாய் மெய் மெய் விதிர் விதிர்த்து 
சகம் பே என்று தம்மை சிரிப்ப நான் அது ஒழிந்து நாடவர் பழித்துறை பூனதுவாக கோணுதல் இன்றி சதுர் இழந்து அரிமால் கொண்டு சாரும் கதி அது பரம அதிசயமாக அந்த அனுபவத்துக்குள்ள அது ஒரு இடம் வரும் எதுக்கு இத நான் வந்து அதை இணைச்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது உலகமே உங்களை பார்த்து கேவலமா சொல்லும் அந்த மாதிரி ஒரு இடம் வரும் எந்த மாதிரி ஒரு இடம் வரும் அந்த அனுபவத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கடவுள் அந்த போகணும்னு வருது இல்ல ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய மொத்த பிரச்சனையும் கழுவணும் கழுவுறதுனா சிலதை வந்து தண்ணி ஊத்தனா கழுவிடலாம் சிலதை வந்து சோப் போட்டு தான் கழுவணும் சிலதை கழுவுறதுக்கு ஆசிட் போட்டு தான் கழுவணும் அப்ப அது அந்த மாதிரி கழுவுறது அப்ப நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்களோ அது மாதிரி அதை கழுவணும் அந்த வரலாறு தான் அவர் அதுல இணைக்கிறார் அங்கிற சைவர் கிடையாது நீங்க இதான் சைவர் அப்படின்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா சங்கரர் வந்து சிவனை கும்பிடுவார் ஆனா சைவர் கிடையாது நீங்க சிங்க சிவனை கும்பிடுவீங்க ஆனா நீங்க தான் சைவர் இப்போ கோயிலுக்கு போறத பத்தி பேசணும் புரியுதா விஷயம் தெளிவா புரியுதா உங்களுக்கு அவர் சிவபெருமான போய் ஏன் கும்பிடுறாருன்னா அவர் வேலைக்கு கும்பிடுறாரு நீங்க ஏன் கும்பிடுறீங்கன்னா எங்க தலைவர் அவர்னு போய் கும்பிடுறீங்க சைவர்கள் போய் சிவபெருமான கும்பிடுறதுக்கும் சங்கரர் உங்க கோயில்ல அவர் வந்து அவர் வேலையை வாங்கிட்டு போறதுக்காக பெருமான் வந்து சாமி கும்பிடுவாரு தவிர அவர் பெருமான் கிடையாது அவர் சிவன் மட்டும் அவருக்கு தலைவர் கிடையாது நாராயணனும் அவர் தலைவர் தான் அம்பாலும் அவருக்கு தலைவர் தான் எந்த தெய்வம் நல்லது ஆனா அதுங்கெல்லாம் தெய்வமே கிடையாது கடைசியில அதெல்லாம் தெய்வமே கிடையாது அவருக்கு அதுக்கு மேல என்ன நம்ம எதுக்கு இதை சொல்ல வரோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சைவர்கள் அப்படின்னு நீங்க போறீங்க அப்படின்னா நான் சைவன் அப்படிங்கிற கருத்தியல் தெரியாதவர்கள் தான் சைவர்கள் இப்படி தான் இருக்குது அதனால தான் சைவன் ஒன்று இருக்குதான்னு நான் கேட்டேன் இப்போ இப்போ சைவன் ஒன்று ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படி ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கறது அதுக்கு தான் இதுதான் இவர இந்த கேள்வி கேட்டார் யார் மாணிக்க வாசகர் நான் ஆறு என் உள்ள மாறுன்னு ஏன் கேட்கிறாருன்னா நான் ஒன்றும் இல்லாதவன் இல்லை அவர் நான்கிறத ஒன்றும் இல்லாதவன் தான் சொல்கிறார் நான் யார் கடைசியில் நான் வந்து இந்த நான் நான் இல்லை இதெல்லாம் இல்லாத ஒருத்தன் தான் நான் என்னது இதுவே என்னான்னு புரியல இதுக்கு மேல எதுவும் இல்லாத ஒன்று தான் நான்னா நான் யார் அப்படி இங்கே கையை காட்டி கேட்டாலும் அதான் இங்கே கையை காட்டி கேட்டாலும் அதான் அங்கே கையை காட்டி கேட்டாலும் அதான் கடைசியில் மென்டல் தான் அதை பேசுவான் கரெக்ட் தானே மூல ஆக்சிடென்ட் ஆனவங்க தானே அந்த பாட்டு நான் யார் நான் யார்னு கேட்குறது அப்போ நான் யாருங்கிறதுக்கு மீனிங் தெரியலன்னு அர்த்தம் அதானே நான் சொன்னா எனக்கு ஒரு பேர் இருக்குன்னு எங்க அப்பா அம்மா பேர் தெரியணும் அப்படிதானே ஓலக்கூடாது நடுவு ரெண்டு உள்ள பூந்து நான் சொன்னா எனக்கு அப்பா அம்மா உண்டு நான் சொன்னா எனக்கு ஒரு பேர் உண்டு சரிதானே இதுதான் சைவம் நான் சொன்னா எனக்கு எதுவும் இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் சங்கரர் சை சங்கரர் சித்தாந்தம் எனக்கு அப்பா அம்மா கிடையாது எதுவும் கிடையாது நான் ஒன்று இங்கே இல்லைப்பா எதுவும் இல்லை அப்போ நாம் அதை தான் என்ன சொல்ல நான் அது மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேற ஒன்றும் ஓஹோ ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கும் மற்றபடி வந்து நான் யாருனா எனக்குன்னு ஒரு அறிவு எனக்குன்னு எங்கள் அப்பா அம்மா எனக்குன்னு ஒரு உலகம் எனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அது மேலே ஒரு உண்மையை நான் வைக்கிறேன் இங்கேருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது தான் நான் செய்வன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போதான் என்னோட செய்தி உண்மை நான் யார் என் உள்ளமார் அப்போதான் நான் கடவுளோடு சேர்ந்திருக்கிறேன் அவர் சேர்ந்து என்னை வாழ வைக்கிறார் நான் யாருங்கிறது அவர் தான் காட்டி அவர் தான் வானோரு பிரான் அவர் ஒருத்தர் இருந்து என்னை வாழ வைக்கிறேன்னா நான் இல்லை அப்போ என்ன அர்த்தம் அவரும் நானும் ஒன்றும் இல்லை அவர் இருந்து என்னை யாருன்னு எனக்கு காட்டுறார் அதான் வானோரு பிரான் ஆண்டில நேர் என்னை யார் அறிவார் இப்போ நான் தான் கடவுள் கிடையாது அவர் இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன தெரியுது அவர் எனக்கு வந்து செயல்படுத்துறதுனால எனக்கு என்ன தெரியுது அப்படி இல்லைனா எனக்கு தெரியாது அப்போதான் சித்தம் மலம் அப்படின்னு தெரியும் மலம் வந்து என்ன தெரியாம பண்ணுது ஆனா நான் என்னை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவுனது சித்தம் ஆனா அது என்ன பண்ணுதுன்னா மாறி நின்று மயக்கிடும் அது நேரம் அந்த வேலையை செய்யாது ஏன் அது மலவாசனையில தான் அது வேலை செய்யும் ஏன்னா அது அதனளவில் அறிவு இல்லாத பொருள் அது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா 
எந்த பொருள் எந்த பொருளோட சேரும் உலகத்துல எந்த பொருள் எந்த பொருளோட சேரும் சேர்க்கை வச்சிங்களா எந்த பொருள் எந்த பொருளோட சேரும் எந்த பொருள் எதோட சேருமோ அதுதான் சார் அதோட சேரும் வேற எது சேரும் அதானே எந்த பொருள் எதோட சேரும் பால் என்ன பண்ணும் தண்ணியோட சேரும் பால் மற்றதோட சேராதா காபித்தூளோட சேராதா சர்க்கரையோட சேராதா அப்புறம் தண்ணியோட சேரும் அதே கதையை பாடிட்டு இருக்கேன் பால் எதோட சேரும் தண்ணியோட சேரும் ஏன் தயிரோட சேராதா மோரோட சேராதா பால் தயிரோட சேருமா சேராதா சேருதுன்னு சொல்லுங்க சேர்க்கை ஒருதானே ஒரிஜினல் சேர்க்கை வேறவா மாறினா தானே நல்லா சேர்ந்ததுன்னு அர்த்தம் அதானே நல்லா சேர்ந்ததுன்னு அர்த்தம் அப்புறம் வேற என்ன இன்னும் விஷத்தோட சேர்ந்ததுன்னா இன்னும் நல்லது அவ இல்லை அது வந்து மொத்தமாக வேலையை பிரிச்சே தெரிஞ்சிடும் வேலையை பிரித்து காட்டிடும் என்ன அர்த்தம் எது சேரக்கூடாது அதை பிரித்து விட்டுரும் உயிரை எடுத்துரும் அவ்வளோதானே இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளையும் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது என்ன மெத்தட் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் சேர்க்கறது சூடு ஏற்றுறது அவ்வளோதான் சூடு ஏற்றுறது தான் எல்லாத்துக்கும் சேர்க்கை பாலில் தண்ணி வந்து எப்போ பிரிக்க முடியாது ஒதுக்க வச்சா தான் பிரிக்க முடியாது ஒதுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரிச்சிடலாம் அதானே ஒதுக்க வச்ச பிரிக்க தண்ணி பிரிக்கலாமா பால் வந்து தண்ணி பிரிக்கிறாங்கல்ல அந்த ஆவின் பாலில் நீங்கள் தண்ணி கலந்து எடுத்து போனால் பிரித்து கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் இவ்வளோ தாங்க பால் கொடுத்தீங்க இவ்வளோ தண்ணி கலந்தீங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க இப்போ அந்த மிஷின்லாம் இருக்குது ஆமாம் நான் சொல்கிறது கொதிக்க வச்ச பாலில் இருந்து பிரிக்க வைக்க முடியுமான்னு கேட்குறேன் ஏன்னா அதோடு அதை கலந்து இன்னொரு பொருளாக மாற்றியாச்சு இப்போ கொதிக்க வச்சா குழம்புலேருந்து மிளகா குழம்பு மிளகா புளி எல்லாம் கலந்துடுறோம் கொதிக்க வச்சா அது புதுசாக வேறு ஒன்றா இருக்கும் அதுலேருந்து அதை பிரிக்க முடியாது தண்ணியும் சர்க்கரையும் கொதிக்க வச்சு பால் எடுத்துடுறோம் சேர்த்தது தான் தெரியும் சேர்ந்து இருக்காது சேர்ந்து இருக்காது சேர்றது தான் முடி முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வேறவா தான் இருக்கும் அது ஒன்றும் இல்லை இதில் குழப்பக்கூடாது இதில் ஏன் தெரியுமா நம்ம கொஞ்சம் ஏமாறுறோம் இதெல்லாம் வேற வேற நினச்சிக்கிறோம் எல்லாமே ஒன்று தான் மாயை தான் அதனால எல்லாமே சேரும் உலகத்தில் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தோடையும் சேர்க்கலாம் அவங்களுக்கு அந்த வித்தை தெரியணும் அவ்வளோதான் எதுலேருந்து எதை வேணாலும் பிரித்து எடுக்கலாம் இந்த சேரில் இருந்து அரிசி எடுக்கலாம் ஆனால் அது உங்களுக்கு தெரியாது பிளாஸ்டிக் அரிசி எடுக்கலாம்ல அப்படின்னு நினைக்கிற அப்படி சொல்லலை நான் எல்லா பொருள்கள்லேயும் இன்னொரு பொருளோட அம்சத்தினுடைய கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன அது ஒரே பொருளோட ப்ராடக்ட் மாயை அப்படின்னு நம்ம அதுக்கு பேர் வச்சுக்கிறோம் இந்த பொருளை தான் சேர்க்க முடியுமே தவிர அதாவது ஒரே பொருளிலிருந்து உருவான எண்ணெய் எந்த பொருளையும் சேர்க்கலாம் ஆனா உயிரை கொண்டு போய் மாயையில சேர்க்க முடியாது ஆணவத்தை கொண்டு போய் மாயையில சேர்க்க முடியாது என்ன பண்ண முடியாது வினையை கொண்டு போய் மாயையில சேர்க்க முடியாது ஏன்னா வேற வேற பொருளை ஒன்னும் சேர்க்க முடியாது இதான் இதான் வந்து நம்ம செய்வோம் வேற வேற பொருள்ல என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களை பயன்படுத்தலாம் உடனாக பயன்படுத்தலாம் இந்த அதுக்கு தான் அத்துவிதம் நம்ம பேசணும் சங்கரர் பேசின அத்துவிதம் வேற நாம் பேசின அத்துவிதம் வேற நாம் என்ன பேசணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேற வேற பொருள் சேர்ந்து இயங்குகிறது இதுக்கு பேர் தான் உடனாக இப்போ நம்ம உடம்புல உயிர் எப்படி சேர்ந்துருக்கு நம்ம உடம்புல உயிர் எப்படி சேர்ந்துருக்கு பாலில் தண்ணி மாதிரி சேர்ந்துருக்குதா கடவுள் எப்படி எல்லாத்துக்குள்ளேயும் சேர்ந்துருக்கிறார் ஆ அதான் இப்போ எப்படி சேர்ந்துருக்கிறார் இப்போ அது யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ நம்ம உடம்புல வாழணும் நாம் வந்து சே உடம்புல என்ன பண்ணுறோம் சேர்ந்து தான் இருக்கிறோம் ஆனால் உடம்புல நம்ம இப்போ வந்து இன் உடம்புல கலந்து இன்னொரு பொருளாக இல்லை என்றைக்கு ஒன்றாலும் பிரிக்கிற மாதிரி தான் சேர்ந்துருக்கோம் இந்த சிரி பிரிக்கிற மாதிரி சேர்ந்துருக்கிறது தான் உடனாதல் கலப்பினில் ஒன்றாய் பொருளால் வேறாய் இயங்குகிற தொழிலால் உடனாய் இதை நம்ம அத்துவித உறவாக வச்சுக்கிறோம் இப்போ நமக்கு நம்ம உடம்புல எப்படி சேர்ந்துருக்கிறோம் தத்துவமாக நம்ம படிக்கிறது வேற கொஞ்சம் நினச்சி பார்க்க வைக்கிறேன் நான் உங்களை 
இப்போ நம்ம உடம்புல இருந்து இயங்குறோமே எப்படி இயங்குறோம் அப்படின்னு ஒன்று இல்லைன்லாம் சொல்லக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உடம்புல இருக்கிற எந்த கருவிக்கும் என்ன கிடையாது அறிவு கிடையாது எந்த கருவிக்கும் அறிவு கிடையாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அறி இப்போ இப்படி ஒன்று வச்சுக்குவோம் அறிவை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அறிவை பற்றி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் எதுக்கும் அறிவு இல்லை அப்படிங்கிறத பற்றி என்ன நினைக்கிறோம் அறிவை பற்றி என்ன நினைக்கிறோம் அறிவை பற்றி நம்ம ஏதாவது நினைக்கிறோமா யாருக்கு இங்கே அறிவு அழகுன்னு பேர் இல்லையா இருக்கார ஒருத்தர் அறிவை பற்றி நீங்க என்ன சார் நினைக்கிறீங்க நானே எப்பாவது ஞாபகத்து வார்த்தை சொல்லுவேன் அதை விட்டு என்னையே கேள்வியா கேட்குறீங்களா எப்பாவது ஞாபகத்துக்கு வருது பாரு அதான் அறிவு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் அறிவு நீங்க பார்க்கும்போது தெரியறது வந்து அறிவு தொழில் ஞாபகத்துக்கு வருது பாருங்க அதான் அறிவு அதனால தான் நினைந்து நினைந்து ஆரம்பிச்சார் வல்லலார் ஏன்னா அந்த சமயத்தில் நடக்கிறது தொழில் பார்க்கறது மூலமாக உருவம் தெரிகிறது வந்து தொழில் நிறம் தெரிகிறது தொழில் ஆனால் அது உள்ளே போட்ட பிறகு சொல்கிறீங்க பாருங்கள் ஆ அதுதான் அறிவு அதுதான் அது அதுதான் தொகுதி இப்போது அறிவு எப்படியோ அறிவு அது மாதிரி தான் அறிவு தொழிலும் அறிவு எப்படியோ அப்படி தான் அறிவு தொழிலும் அறிவு தொழில் ஒரு சிங்கிள் பீஸாக நடக்காது ஒரு அஞ்சாறு வேலை சேர்ந்தால் தான் நடக்கும் இப்போ வந்து காதால் கேட்குறீங்க அப்படின்னு என்ன கேட்குறதுனா என்ன கேட்குறீங்கல்ல கேட்குறதுனா என்ன உள்வாங்கிறதுனா என்ன இது உள்வாங்குறா பாதி நேரம் தூங்கிட்டு உள்வாங்குறேன்னா கோம் வருமா வர உள்ள வாங்கல வெளியே வாங்காம என்ன சொல்லுங்க உள்வாங்குறதுனா என்ன என்ன உள்வாங்குறீங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல காப்பிட்டி தான் உள்ளே போகுது வேறு என்ன உள்ளே போகுது நாங்கள் உள்வாங்குறதுன்னா என்ன எங்கே எங்கே போகுது ரொம்ப இதில் என்னென்னா நீங்கள் பேசுகிறது ஆகாயம் இந்த 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 ஸ்பேஸில் ஊடுருவி என்னுடைய செவிப்பறையில் வருது அவ்வளோதான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் மொழி இருந்தால் தான் கேட்குது இல்லைன்னா கேட்காது சத்தமாக இருக்குதுன்னு சொல்லணும் இப்போ அறிவுக்கு இன்னும் கொண்டாந்து வைக்கிறோம் இப்போ நாம் கண்ணுக்கு மட்டும்தான் உருவம் காது வேலை செஞ்சால் என்ன இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு மொழி வேணும் காது வேலை செஞ்சால் ஒரு மொழி வேணும் இல்லைனா வெறும் சத்தம் தான் இருக்கும் குருவி சத்தம் காக்கா சத்தம் மனுஷன் கத்தனா எப்படி சத்தம் இருக்கும் இப்போ குருவி காக்கா மாதிரி உங்களை நினச்சி பாருங்களேன் குருவி காக்கா மாதிரி ஏதாவது நினச்சி பாருங்களேன் சார் நீங்கள் உங்களை உள்வாங்குறீங்கல்ல இப்போ காலையில் க உயில் கூவுது அது மாதிரி ஒரே டைப்பாக கற்றுவீங்க நீங்கள் அப்போ அதுக்கு தான் மொழி தேவைப்படுது ஒரே டைப்பாக இந்த பையன் கத்த மாட்டானே அதுவாவது காலையில் ஒரு இன்றைக்கி டைப் இன்றைக்கி கத்தந்த நாளைக்கு அதே மாதிரி ரெண்டு குயில் குயில் பேசிக்கும் ஆண் குயில் பெண் குயில் ரெண்டுமே வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த சவுண்டு வந்து அது ஒன்று நீட்டி முழக்கம் இன்னொன்று அது பறந்து போகும் அந்த 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 டோன் பறந்து போகும் இன்னொன்று உயரமாக போகும் அந்த மாதிரி தெரியும் நம்ம கேட்குறதுக்கு ஒரு உருவம் சொல்கிற எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஆனால் அந்த மொழி ஸ்டீரியோ அது அதை வந்து அதுக்கு புதுசாக கற்றுக்காது ஆமாம் ஆனால் நமக்கு அப்படி கிடையாது நீங்கள் புதுசாக நீங்கள் இங்கிலீஷ்காரனா தமிழ்காரனா பிரச்சனை இல்லை குழந்தைய வா தலாட்டும் போது பேபி பேபின்னா அது போபி போபின்னு போய் சேர்ந்துடும் என்ன முதல்லையே மூணு நாலு மொழியை கொடுத்து மென்டல் ஆகிறது உங்கள் வேலை ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மூணு வேறு மொழியை கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு வகையில் மனநோய் ஆசையாக தான் இருக்கும் அது நாம் நினச்சிட்டுருக்கிறோம் ஒரு நல்ல குழந்தைய வளர்க்குறன்ட்டு குழந்தைய ஆசையாக வர பேபி அப்படின்வான் போபி அது போபியாக வரும் அப்புறம் அந்த மாதிரிலாம் வளரக்கூடாது ஒரு ரெண்டு ஆண்டுக்கு வந்து அது தாய் க வந்து அந்த அந்த தாய்க்கும் அவள் இங்கிலீஷ் தான் தமிழ்நாடு கலந்து தான் இருப்பா தொலையுது ஒரு அது இல்லை கருத்தியல் சிந்தனை கூர்மைப்படணும் அப்படின்னா மொழி நடுவில் இன்னொரு கிராஸ் ஸ்டாக் ஆகக்கூடாது இன்னொரு மொழி கிராஸ் ஸ்டாக் போடக்கூடாது அதை ஞாபகமாக வச்சுங்க அது மாதிரி வளர்க்க முடிஞ்சதுன்னா நாம் யார் குறையும் மெண்டலுங்களை தானே பெற்றுக்கிறோம் அது என்ன கிடக்குது மெண்டலுங்களை தான் வளர்க்குறோம் மெண்டலுங்களை தான் பெற்றுக்கிறோம் வேறு வழி இல்லை வந்து அது இப்படி நம்ம சமூகத்தையே இப்படி கெடுத்துட்டானோ அப்படி நம்ம போய் தொலைட்டு நமக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது நாம் 
நம்ம காது கேட்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு ஒரு மொழி அதை நான் பேசுகிறவங்க ஒருத்தன் கேட்குறவங்க ஒருத்தன் இப்படி நிறைய இருக்கா இல்லையா அப்போ அறிவோட தொழிலுங்கிறதும் நிறைய இதோட வேலை அறிவுங்கிறதும் நிறைய விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது எதுவுமே புரியுது அவங்களுக்கு எதுக்கு இந்த உதாரணத்தை கொண்டு வந்தோம்னா இதை ஒற்றையாக கொண்டு வந்து நிறுத்த முடியாது எதை அறிவுங்கிறதையோ அறிவு தொழிலுங்கிறதையோ ஒரு ஒற்றையில் கொண்டாந்து நிறுத்த முடியாது அதுக்கு தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நாம் பேசுகிற காரண காரியங்கிறது வெறும் வெற்று காரண காரியம் கிடையாது ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் கிடையாது நமக்கு ஒன்றுக்கு நிறைய ஒரு விதை நட்டால் அது செடியாக மாறும் செடியாக மாறும் விதை நட்டால் செடியாக மாறும் ஆ மரமாகவும் மாறுமா முளைக்கும் ஆ முளைக்குது மகுண்ணா முளைக்குதுன்னா என்ன முளைக்கிறதுன்னா என்ன அதை வெடிச்சுக்கிட்டு வெளியே வரும் நான் சமீபத்தில் ஒரு ஒரு முட்டை ஒன்று நிறைய முட்டை கிடக்குது எடுத்து வெளியே போ வைக்கிறேன் ஒரு முட்டை கிரு கிரு கிருன்னு சுற்றி வெளியே வருது அவ்வளோ பெரிய பள்ளி அந்த முட்டைக்குள்ளே சுற்றி உயிர் வாழ்ந்துருது ஒரு பள்ளி அதை ஒட்டச்சிட்டு வெளியே போகிற வேகத்தை பார்த்தேன் அந்த பள்ளியை நல்லா அந்த சின்னதாக சுருக்கி நீங்கள் எதையாவது வச்சு உயிரோடு வைக்க முடியுமா உங்களால் அது அப்படி அந்த அது ஒட்டச்சிக்கிட்டு வெளியே வருது அது அந்த மாதிரி முளைக்கிறதும் அப்படி தான் உலகத்திலேயே ஒரு பள்ளி முளைச்சி முட்டையை தான் உடைக்க முடியும் ஆனால் ஒரு விதை முளைச்சி கருங்கல்ல உடைக்கும் இவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் பாரதூரமா உணர்ந்து பாருங்களேன் ஆ அதுதான் சொல்ல வரேன் அப்போ அதை ஊடுருவுற தன்மையில இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சாப்பிட்டா அதை பாக்குறீங்க அப்போ உங்க மனம் அப்படிங்கிறது தான் அதுல இந்த தாவர பிறப்புக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அதனாலதான் இந்த தாவர உணவு தாவரம் 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 நிறைய பேசணும் இல்ல அதுக்குள்ள வந்து இந்த மனம் அதுக்கான அந்த அந்த அது என்னது அது அதோட பக்கு நுண்மை நுட்பம் அந்த நுட்பம் அப்படிங்கிறது இந்த மகி அந்த இது சொல்லுவார்ல விருந்து என்னது அது அனிச்சம்பு போல சொல்கிறாங்கல்ல மோப்ப குழையும் அனிச்சம் எல்லாம் இந்த தாவரத்தில் தான் அந்த நுட்பமான உணர்வோட உதாரணங்கள்லாம் முடிஞ்சிடும் நுட்பம் ஆ நுட்பமான உணர்வு எல்லாமே உங்களுக்குள்ள எதுக்குள்ள வந்துடும்னா தாவர உணர்வுக்குள்ள வந்து அதனால தான் இந்த இந்த சண்டை போடும்போது அல்லது பிரச்சனை வரும்போது சமயோசித உணர்வு யாருக்கு வரும் யார் வந்து ரொம்ப நுட்பமாக கவனம் எடுப்பான் நீங்கள் நீங்கள் பிராமணர்கள் நினைச்சக்கூடாது அவங்க சூழ்ச்சி பண்ணுறவங்க அது வேற அது சூழ்ச்சிக்கும் இந்த நுட்பத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சூழ்ச்சி நுட்பம் மாதிரியே தெரியும் சூழ்ச்சி வந்து நுட்பம் கிடையாது சூழ்ச்சி வந்து எப்பவுமே நுட்பம் கிடையாது இப்போ நல்லவன் நல்ல ஆழமாக சிந்திக்கிறதுக்கு பேர் நுட்பம் கெட்டவன் ஆழமாக சிந்திக்கிறதுக்கு பேர் சூழ்ச்சி ஆனால் அதில் அறிவு இருக்கும் அந்த அறிவு வந்து நுட்பமானதுன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கூர்மைங்கிறது வளர்கிற தன்மையே வேற இந்த கூர்மை வளர்கிற தன்மையே வேற அப்படி நீங்கள் பிரிக்கலைனாக்கா தொலைஞ்சிருவீங்க அதை பிரிக்கிறதுக்கு ஆனால் இன்னும் நிறைய சான்று உண்டான்னு கேட்டால் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் தான் அழுகிற தாவரமும் அழுகாத தாவரமும் புழுக்கும் வஸ்து புழுக்காத வஸ்துன்னு தாவரத்தில் ரெண்டு பிரிஞ்சிடும் அப்போ புழுக்காத வஸ்துக்குள்ளே தான் நீங்கள்லாம் வரணும் புழுக்கிற வஸ்துக்குள்ளே நீங்கள் போகக்கூடாது அப்படி தான் வளர்ல என்ன பண்ணுறாருனா சாப்பிட்ற உணவு பிரிக்கிறார் சாப்பிட்ற உணவு பிரிக்கும் போது புழுக்காத வஸ்து சாப்பிடுங்க புழுக்கிற வஸ்து சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு ஒரு பெரிய கொட்டேஷன் ஒன்று போட்டுருவார் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா பிரிப்பார் இப்போ எதுக்கு இதை சொல்ல வந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு மாணிக்க வாசகர் சொல்கிற அந்த உள்ளம் அதுக்குள்ள ஞானம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நம்ம அறிவு தொகுதி அறிவு செயல்படுகிற தொழில் இந்த ரெண்டுமே ஒற்றை தன்மையில் இல்லை அப்போ ஒற்றை தன்மையில் இல்லாதப்போ இது எப்படி நமக்கு ஒரு தொகுதியாக இருக்குது அதுதான் ஞான திரள்னு சொல்கிறார் அதுதான் ஞானங்கள் ஆறுன்னு சொல்கிறார் இந்த ஞான தொகுதின்னு சொல்கிறப்பவே நீங்கள் இங்கே தான் வந்து சைவ சித்தாந்தத்தில் இப்போ உலகத்திலேயே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சைவ சித்தாந்தத்தில் பின்னாடி தத்துவமாக பேசும்போது சத்து அசத்து சத சத்துன்னு ஒன்று பேசுவாங்க இந்த சத சத்து கருத்தை திருமுறைக்குள்ள ஒரு விவாதத்துக்கு கொண்டு வந்து பதிவு செஞ்சவர் நம்ம மாணிக்கவாசம் அந்த மற்றவங்களாம் அது கிடையாது அது வந்து உயிர் அந்த மாதிரியான சொற்களோடையே போயிடுவாங்க ஆனால் இவர் அப்படி கிடையாது ஞான திரள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை கொடுக்குறார் இந்த ஞான திரள்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஞானம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வெற்றித்தன்மையாகவே அது அல்லது ஒரு ஒற்றைத்தன்மையாக அது கிடையாது ஞானம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒற்றைத்தன்மையாக உங்களுக்கு ஞானம் அப்படின்னா என்ன நினைக்கிறீங்க 
இப்போ முன்னாடி எதுக்கு இதெல்லாம் ஆரம்பித்தோம் இது நடுவில் முன்னாடி ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டேன் அறிவு அதுதான் இப்போ ஞானங்கிற பேரில் கேட்குறேன் ஞானம்னா கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுது இல்லை உங்களுக்கு அறிவுனா தெரியல இல்லை அவ்வளோ தெரியல ஏன் ஞானம்னா பெருசாக தெரியுது அதானே என்ன என்ன வேறுபாடு ஏன் அது பெருசாக தெரியுது அது சின்னதாக தெரியுது ஞானம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த மாதிரி விளக்கமே சொல்லக்கூடாது இங்கெல்லாம் வரும்போது தெளிவா முதல்ல அறிவுனாலும் ஞானம்னாலும் ஒண்ணு அறிவை வடமொழியில சொன்னா ஞானம் தமிழ்ல சொன்னா அறிவு முதல்ல இதான் விளக்கம் அதுக்கப்புறம் அவன் ஞானங்கிற வார்த்தைய கடவுளை பற்றி பேசியே கொண்டு போகும்போது நாம் என்ன சொல்கிறோம் அந்த ஞானங்கிறத நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறோம் அதை பயன்படுத்தி அவங்க சொன்னது சொல்லலை நாம் தான் ஞானங்கிறத வேறன்னு சொல்கிறதுக்கு வேலை பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி வடமொழி சொற்களை எடுத்துக்கிட்டு தத்துவத்தை பேச ஆரம்பித்த வேலையும் மாணிக்க வாசல் பண்ணுறார் ஆமாம் தமிழ் படுத்துறதுன்னு இல்லை அது தத்துவத்தை சந்திக்கிறது தத்துவத்தை சந்திக்கும் போது நாங்கள் என்ன நாம் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் போய் வந்து எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டு வாங்க இதுக்கப்புறம் ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வருவீங்க போய் மண்டையா சிடி ஸ்கேனா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனா ரெண்டும் வேற வேற இருக்குது இல்ல சிடி ஸ்கேனுக்கு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனுக்கு என்ன வித்தியாசம் அது எங்களுக்கு என்ன தான் தெரியும் ஏதோ சொல்றானுங்க எடுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் சொல்லணும் அந்த மாதிரி நாம தான் அதை பிரிக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த தகுதி கிடையாது யாருக்கு வடமொழிக்கு அந்த அந்த தகுதி கிடையாது நாம சொல்லும் போது அதை எதுக்காக சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஞானம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பக்தி உலகத்தில் கொண்டு வந்த அந்த வார்த்தையை நாம் அதாவது கொண்டு வந்து இணைக்கும் போது அறிவுன்னு உலகியலாக எல்லாரும் பயன்படுத்துகிற வார்த்தையிலேருந்து விளக்கிறதுக்கு தான் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் வடமொழியில் அதுக்கு அந்த வரலாறு அப்படி கிடையாது அந்த மனநிலையை நீங்கள் அதில் கொண்டு வரணும் அப்போ நாம் என்ன சொல்லணும்னா ரொம்ப தெளிவாக அவங்க எப்படி கொண்டு வராங்க தெரியுமா கருவிகளின் தொடர்பினால் உருவாவது ஞானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு அறிவுன்ற வார்த்தை கிடையாது நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கருவி கரணங்களுடைய தொடர்பில் நாம் பெறுவது அறிவு அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இந்த அறிவை தான் பின்னாடி வரும்போது கடவுளோட சேர்த்து வச்சு பேசும்போது நாம் ஞானம்னு அதுக்கு இன்னொரு சொல்ல நாம் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு நாம் எழுதணும் இது வந்து இந்த சு இந்த அர்த்தத்தில் வடமொழியில் நாங்கள் கொண்டு வரல அப்படின்றத நம்ம தெளிவாக அதில் அகராதிப்படுத்தினா தான் வரலாற்றை பிரிக்க முடியும் இப்போ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உயிர் கடவுள் இந்த ரெண்டு வேறுபாட்டை தொடர்ந்து இணைக்கிறாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கொண்டு வரணும் இப்போ வடமொழி உபநடதங்கள் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் உயிரை பற்றி கடவுளை பற்றி நிறைய பேசியிருப்பாங்க ஆத்மா பரமாத்மாவா எப்படி ஆகிறது இதெல்லாம் வரும் ஆனால் உயிர் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளாக கடவுளுங்கிறது ஒரு பொருளாக அப்படிங்கிறத முடிவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு தான் பாஷ்யம் எழுதுகிறாங்க அந்த உபநிடத்திலே முடிவுக்கு வர முடியல அந்த உரைகள் தான் ராமானுஜர் பண்ணது சங்கரர் பண்ணது நீலகண்டர் பண்ணது இதெல்லாம் இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் இதே விஷயத்தை நாம் வேதத்துக்கான விஷயமா சொல்லலை நாங்கள் எப்படி வாழறோம் நமக்குள்ள என்ன அனுபவம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் சொல்கிறோம் இப்போ தத்துவம் எப்படி உருவாகுது மாணிக்க வாசகர்கிட்ட இதான் நான் தொடக்கத்தில் ஆரம்பிச்சது மாணிக்க வாசகர்கிட்ட தத்துவம் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏறக்குறைய வந்து உங்களுக்கு திருக்குறள் சொன்ன அமைப்பில் எங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய பயணத்துக்குள்ளே நாங்கள் இதெல்லாம் முடிவெடுத்துருக்குறோம் இந்த முடிவு முறை இருக்குல்ல ஏன் இதை சொல்கிறீங்க எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முடிவெடுக்கிறதுக்கு ஒரு முறை இருக்குது முடிவெடுக்கிறதுக்கு ஒரு முறை இருக்கு வெறும் மேற்கோள் முறை கிடையாது நாங்க இங்க குடும்பமாகவும் வாழ்க்கையாகவும் செயல்பாடாகவும் என்ன பத்தின ஆராய்ச்சியாகவும் நான் அதை முடிவெடுக்கிறேன் 
நான் யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லி அதுக்கு பதில் சொல்லியோ அல்லது அதுக்கு விளக்கம் எழுதியோ நான் முடிவெடுக்கல அதனால் அது எனக்கு மேற்கோள் கிடையாது எது எனக்கு மேற்கோள் கிடையாது உபநிடதங்கள் எனக்கு மேற்கோள் கிடையாது ஆனால் நான் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறேன் ஆட்கொள்ளப்பட்டதனால் என்னை எனக்கு தெரிகிறது நான் கடவுளோடு சேர்ந்து கடவுளால் எனக்கு என்னது அது அறிவு வேலை செய்திருக்கிறது ஆனால் நான் அறிவாளிதான் எனக்கு மாற்றாக இருக்கிற எல்லாம் எனக்கு எதிர்ப்பாகத்தான் இருந்திருக்கின்றன எனக்கு அவை என்னை போல இல்லை அதனாலதான் மாறி நின்று மயக்கிடும் வஞ்ச புலன் இப்ப மாறி நின்று மயக்கதுன்னா என்ன அப்படி எதனால தத்துவம் ரெண்டு விதமா சொல்லுவாங்க ஒண்ணு ஆணவத்தினால அதுங்க மாறி மயக்கம் செய்யுது எனக்கு அதுங்களுக்கு மயக்கம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க எதுல மாயை கருவிகளுக்கு தத்துவத்துல எழுதும் போது நான் எப்படி சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் தான் அறிவாளி ஆனால் நான் நடக்காம அதுங்க அறிவாளி மாதிரி வேலை செய்யுது எதுங்க அதனால தான் சித்த மலம் அறிவித்து அப்படிங்கிறார் இன்னும் நிறைய பாடல்களில் எனக்கு சிந்தை எப்படி எனக்கு எதிராக வேலை செஞ்சுது அப்படிங்கிறதுலாம் சொல்கிறார் சிந்தை அப்படிங்கிறது எனக்கு எதிராக எப்படி வேலை செய்யுது அது எப்படி என்னை இழுத்துட்டு போகுது அப்படிங்கிறதுலாம் நிறைய பாடல்களை சொல்கிறார் இன்னும் வந்து இந்த அச்சோ பதிகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நெறியல்லா நெறிதன்னை நெறியாக நினைவேனே சிறுநெறிகள் சேராமே திருவருளே சேரும் வண்ணம் அது ஒன்று பொய்யெல்லாம் மெய் என்று இந்த ரெண்டு விஷயமும் அதாவது நெறியெல்லாம் நெறி சேர்தல் அதுக்கப்புறம் பொய்யெல்லாம் மெய் என்று பார்க்கறது இந்த பொய் எல்லாத்தையும் மெய்யின்னு பார்க்கறது அப்புறம் நெறியெல்லாம் நெறி சேர்றது இதெல்லாம் எதனால வந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு தான் அந்த கருவிகள் எடுக்கிறார் மாறி நின்று மயக்கிடும் வஞ்ச புலன் ரெண்டு மூணு அடைய கொடுக்குறார் வஞ்ச புலன் ஒன்று இன்னொன்று மாறி நின்று மயக்குது அப்படிங்கிறது ஒன்று அப்போ மாறி நின்று மயக்கிறது வஞ்ச புலன் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை ஐந்து கருவிகளுக்கும் அல்லது அறிவு கருவிகளுக்கும் கொடுக்குறார் ஏன் கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறத அப்போ தான் இந்த தத்துவத்தோட வேலை புரியும் உங்களுக்கு சத சத்து அப்படிங்கிறது இங்கே தான் புரியும் சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய சத சத்து அப்படிங்கிறது மாறி நின்று மயக்குதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாறி நிற்றல் இல்லையில்ல மாறி நிற்றல் தான் மா அதில் படைத்தல்லாம் சொல்ல முடியாது மறைத்தல்லாம் கிடையாது மலம் தான் மறைக்கிறது எது ஆணவம் இதெல்லாம் மாறி நிற்றல் அது ஒரு அது அவருடைய தொழிலாக ஏன் சொல்கிறோம் இல்லை இல்லை அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா திரோதம் மலம் இதில் இந்த சிவையை நம்ம சொல்கிறாங்கல்ல நம்ம சித்தாந்தம் எழுதும் போது இன்னும் அதுக்கு யாரும் கிளியராக போகிறதில்ல சிவன் அருள் ஆவி திரோதம் மலம் ஐந்து எழுத்துக்கு மலங்கிறது ஆணவம் திரோதங்கிறது இறைவனுடைய மறைப்பு சக்தி இந்த மறைப்பு சக்தி எப்படிலாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நேற்று ரொம்ப வருத்தப்பட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இன்னைக்கு அந்த வருத்தம் வரலாறாக தெரியுது ஆனால் அந்த வருத்தமே வரல இதுதான் மறைப்பு சக்தி முதல் கடவுள்கிட்ட வந்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கடவுள் அந்த அழுத்தத்தை அதே மாதிரி கொடுப்பதில்லை இந்த விஷயம் உங்களுக்கு யாராலையும் உங்களுக்கே வராது நேற்று காயம் பட்டிருக்கோம் அப்போ வலி இருந்திருக்கோம் இன்னைக்கு காயத்தை நினச்சி பார்ப்போம் வலியை நினச்சி பார்ப்போம் ஆனால் வலி இருக்க இதை முதல் மறைக்க அப்புறம் சாப்பிட்டதை மறக்கிறது நேற்று இருந்ததை மறக்கிறது நம்ம வளரணுனாலே மறக்கணும் மறந்தாகணும் தூங்குறது இது எல்லாம் அதில் தான் வந்துடும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு மறைத்தல்ங்கிறது ஒரு தொழிலாகும் ஆணவம் மறைக்கிறது அப்படி இல்லை உங்களை கீழே தெளிடும் இவ்வளோ நேரம் கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க கேட்டுகிட்டே புண்ணியம் சேர்ந்துட்டே வரும் கடைசி நேரத்தில் போக வந்து மனசுலேயே அசிங்க சின்ன திட்டிங்க உட்காந்துருப்பீங்க நேரம் மணி ரெண்டாவது எல்லாம் மனுஷன் அப்போ மொத்த புண்ணியமும் டீம் மெரிட்டில் போயிடும் இதுதான் ஆணவன் பேர் இதுதான் ஆணவன் பேர் நிறைய இடத்துல நிறைய புண்ணியம் செஞ்சுட்டே வருவாங்க கடைசி நேரத்தில் கவுத்து விட்டுவோம் இதில் கவனமாக இருந்தீங்கன்னா வாழ்க்கை ஜெயிச்சல எல்லா வேலையிலையும் அப்படிதான் அது இது நீங்கள் சாதாரண உதாரணம் சொல்லுங்க நான் சொல்கிறது வந்து எப்படின்னா நமக்கு செஞ்சுட்டே வருவாங்க கடைசி நேரத்தில் நம்ம திட்டம் வாங்கிடுவோம் நம்ம பாவம் அதில் வந்து நாம் நம்மள டென்ஷன் ஆகி நம்ம பாவத்தையும் குறைச்சி அவங்க புண்ணியத்தையும் குறைச்சிருவாங்க அது மாதிரி நிறைய நடக்குது அது என்னால் வந்து பட்டியல் போட்டு காட்டுறோம் இப்போ அது முடியாது அது அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எங்க போய் நம்ம இவ்வளோ புண்ணியம் செஞ்சு சரிஞ்சு போயிடும் எல்லாமே மொத்த எனக்குரிய நம்ம வந்து கடவுள் வந்து கோட்டை கட்டி வச்சுக்குச்சால கோட்டை கட்டிக்கினே வருவார் புஸ்ஸுன்னு அமைக்கிட்டாங்க 
அது அந்த கடைசி நேரத்தில் தான் கடைசி நேரம் சொல்ல முடியாது நம்ம மொத்த புண்ணியமாக கலையிற நேரம் அது ஆயிடும் அதாவது எல்லாத்துலேயும் அது உண்டு எல்லா வேலைகளிலையும் கடைசியில் வந்து நாம் கொஞ்சம் அதுக்கு மாற நினைக்க ஆரம்பிச்சோம் அது அது வந்து உங்களை வீழ்த்துருது நினைத்தல்ல அது ஒரு முக்கியமானது அது வருதா பாருங்கள் அது அது வந்து அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு புரியணும் அது சீக்கிரம் புரியாது அது எல்லாம் பண்ணிடுவோம் கடைசியில் வந்து அதை கவுத்து விட்ருவோம் அப்போ இதுக்கு அர்த்தம் வந்து இல்லாமல் போயிடும் அப்படி தான் வாழ்க்கையை நாம் வளர்த்துக்கிட்டு கஷ்டப்படுங்க கஷ்டப்படுறதுக்கான ஒரு மூலம் வினையில் இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு அது வாய்ப்பு இன்னொரு தடவை ஞாபகம் வரும்போது அது தெளிவாக என்னை இது நிறைய சமயங்களில் சிந்திப்போம் அது ரொம்ப பக்காவாக சொல்கிறதுக்கு வராது அவ்வளோதான் அதில் இருக்கிற சிக்கல் அது நீங்கள் அது வரும் இதில் என்ன இப்போ எதுக்கு இதை சொல்கிறேன் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒன்று சொன்னேன் இந்த மாறி நிற்றல் அப்புறம் அஜிரோதம் சொல்லிட்டேன் ஆணவங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் ஒரு முக்கியமானது இந்த ஆணவத்தை ஏற்றுக்கிறது அது மறைத்தல் தொழில் செய்யுது அப்படிங்கிறது தத்துவத்தில் அது முடிவு கட்டுறது ரொம்ப அதாவது ஒரு அலாதியான விஷயம் அது அது இந்திய தத்துவத்தில் எவனுக்கும் விளங்கலை இந்த ஒரு 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 அதாவது நமக்கு எதிராக ஒன்று இருக்குது அதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு மிரள்றாங்க எல்லாரும் வேதம் படித்து மிரள்றாங்க கடவுள் அருள் பண்ணா இருந்தாங்க எல்லாருமே மிரள்றாங்க இந்திய தத்துவத்தில் எப்படின்னா அதை மித்தைங்கிறாரு அதை வந்து ஒரு அவித்தியைங்கிறாங்க இப்படி நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க அவித்தியை மித்தை இதுதான் வந்து சிலந்திக்கு நூல் போல வந்து கடவுள் மாட்டிக்கிறாரு அப்படின்னா நிறைய உதாரணம் சொல்லுவாங்க நாம மட்டும் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏன் அதுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்தாண்ணா இது ஒரு விஷயம் நடக்குது இதுக்கு ஒரு பொருள் இல்லாமல் நடக்கும் அது இதே வந்து இப்போ நிழல் உழுது நிழல் எப்படி விடுறோம் நிழல் எப்படி விடுறோம் ரெண்டு பொருள் வேணும் அதுக்கு ஒன்று ஒரு பொருள் வேணும் இன்னொன்று ஒரு ஒளி வேணும் அப்போ நிழல் வந்து எது ஒரு பொருள் இருக்கிறது என்பதையும் இன்னொரு ஒளி இருக்கிறது என்பதையும் காட்டுவது நிழலுங்கிறது ஒரு பொருள் அது நிழல் என்பது இன்னொரு இரண்டு பொருள்களை காட்டுகிறது சரிதானே ஆனா நிழல் என்ன கிடையாது பொருள் இல்லையாது தனி பொருள் கிடையாது நிழல் எப்படி தெரியுது ஈர்ட்டா தெரியல ஈர்ட்டா தான் தெரியும் நிழல் நிழல் வந்து ஈர்ட்டா தெரியும் அது சூரியனையும் காட்டுது ஒரு பொருள் இருக்குது காட்டுது அது ஒண்ணு நான் இல்லைன்னு தன்னை காட்டுது நிழல் வந்து ஒண்ணு அதுவா இல்லை ஆனா அது இருக்குதுங்கிறது அதுல தெரியுது ஏன்னா நிழல் வேற மாதிரி தெரியல இருட்டா தானே தெரியுது நிழலுக்கு ஒரு ஒரு கலர் உங்குதா இல்லையா நிழலுக்கு ஒரு இருள் நிறம் தானே இருள் நிறம் தானே நிழலுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் நிழலுக்கு இருட்டு நிறம் தானே சார் அது ஏன் அந்த நேரம் அங்கே வருது எங்கேருந்து வந்தது அந்த நேரம் நிழலுக்கு கருப்பு எங்கேருந்து வருது இருட்டு எதுவுமே அங்கே இருக்குது அவ்வளோதான் அந்த ஒளி அந்த ஒளி அது இல்லாமல் பண்ணும்போது நேரடாக தெரியுது அவ்வளோதான வித்தியாசம் அப்போ தான் ஆணவன்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு நம்ம இருக்குது ஆணவன்னு ஒன்று இருக்குது ஆனால் இல்லாத மாதிரி நம்ம எழுதினிருக்கோம் அது ஏதோ வெளிச்சத்தில் வர நேரமே இருக்குது இல்லைப்பா தம்பி உள்ளே அது ஒன்று இருக்குது இது எதுக்கு இதை சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா அறிவு படிக்க படிக்க அறிவு வருது அதானே நேற்று சொன்னது தப்புன்னு தெரியுது இன்னைக்கு சொல்கிறது வேற தெரியுது இது அறிவா இல்லையா அப்போ வருது போகுதுன்னா அது அறிவா பேர் அறிவுனே ஒன்று இல்லைன்னா இருக்கும் ஆ வருதா வளருதா அப்புறம் காது கிவிதான்னு கேட்பேன் நான் காதில் வழியுதுன்னு வாங்கல்ல நம்ம மூளை நல்லா வளர்ந்து போச்சுடா உனக்கு காது வழியுதுன்னா கேட்குற காது ஏன் அதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல அறிவு நல்லா ஆனால் எது வழியணும் காது கேட்குற காது தான் அதிகம் வழியணும் அது வந்து அறிவோட வெளிப்பாடு கிடையாது எது மேடம் நல்ல அறிவு நல்லா வந்தால் எது வழியணும் பயா கேட்குற கேட்டு சரியில்லை இல்லை அறிவு நல்லா வந்தால் எது சார் நல்லா தெரியும் அதெல்லாம் ஒழுக்கம் பண்பாடு அதெல்லாம் வர்றது அறிவில் வராது அறிவு வந்தால் நல்லா எதுன்னு தெரியும் வாய் கொழுப்பு வேற ஒன்றும் கிடையாது அறிவு நல்லா வேலை செஞ்சா பதில் சொல்லும் நல்லா கேட்டது எடுத்துக்கலாம் ஒரு பதில் சொல்லும் புரியுதா ஏன்னா உங்கள் அறிவு தெளிவு வேற இதோட அது சேராது இருங்க இது வேற ஏதோ அப்படிலாம் அது வாய் தந்தினே இருக்கும் அதுதான் டங்கு டங்குன்னு அடிக்காது 
ஆ அதனால தான் அவர் சிவபாபா சார்லாம் ரொம்ப நான் என்ன படித்தது நாய் மாதிரி குறைக்கிறதுக்காக படித்தேன் அப்படின்பார் அவர் கற்றோர் போல் நாய் போல் சல்லெனவோ அப்படின்பார் நான் லுல் லுல்னு குறைக்கிறதுக்காக படித்தேன் அப்படின்னு கேட்பார் லுல் லுல்னு குறைக்கிறதுக்காக படிக்கக்கூடாது அப்படின்பார் அவர் தெளிவாக நான் என்ன இப்போ கேட்க வந்தேன் அப்படின்னா இந்த அறிவு வருதா இரு புதுசாக ஒன்று வருது பழசு போகும் இப்போ அறிவுன்னு ஒன்று இருக்குதா இல்லையா இதுதான் சித்தாந்தத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய வாதம் சித்தாந்தமே இதை இந்த கொடையில் தான் சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு தத்துவ நிரூபணம் இருக்கு இதுக்கு ஆனால் இருக்காது வடிவேலு வந்து நல்லதான் படம் எடுத்தான் அப்படி சொல்லக்கூடாது மறைக்கப்பட்டிருக்குது அறிவா இருக்குது என்ன அர்த்தம் இல்ல கல்வி வந்து தெளிவுங்கிறது அறிவினுடைய முதிர்ச்சி அல்லது அறிவுங்கிறது எந்த அளவுக்கு நீங்க பயன்படுத்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது தெளிவுங்கிறது அறிவு கிடையாது அதுதான் நம்ம தெளிவுங்கிறது தான் தத்துவங்கிற சொல்லுக்கு தமிழில் இருக்கிறது தெளிவு நம்ம தத்துவங்கிற சொல்ல நம்ம பயன்படுத்தணும் அவசியம் கிடையாது அதுதான் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் காலில் இருந்து கூட ஒன்றா சொன்னேன் இந்த சதசத்துங்கிறது நம்ம இனிமேல் அப்படி எழுத தேவையில்ல மாறி நிற்றல் அப்படின்னு தமிழில் தத்துவத்துக்கு எழுதலாம் அதை சதசத்து புதப்புத்துன்னுலாம் எழுதின அவசியம் இல்லை சதசத்துன்னு ஒன்று எழுதுறாங்கல்ல அது எழுதின அவசியம் இல்லை மாணிக்க வாசர் அதாவது ஒரு கா சொல்ல காயின் பண்ணி கொடுத்துருக்கார் மாறி நிற்றல் த மாறி நிற்றலை குணமாக கொண்டிருப்பது சதசத்து அவ்வளோதான் அதாவது சத்து பொருள் போல சத்தாக இல்லாமலும் அசத்தாக இல்லாமலும் இருக்கிற ஒரு தன்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுவே மாறி நிற்காது மாறி நிற்றல் ஒரு தன்மை புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப வந்து இப்ப அறிவு வந்து நமக்கு வர்றது போறது அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது அறிவை பத்தியே நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அறியாமை எந்த அளவுக்கு விலகுகிறது இதான் நமக்கு பிரச்சனை அப்போ அறியாமைங்கிறதுக்கான ஒரு பொருள் ஆணவம் என்னோட நான் இல்லை அது அப்போது அறிவு எனக்கு துலக்கம் அடைந்து கொண்டே இருக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடாது நான் அறிவாளி நான் ஒரு பொருள் அதில் தேயறதோ புதுசாக வர்றதோ சொன்னால் நான் ஒரு பொருள் இல்லைன்னு ஆகிடும் ஆ அப்போ அறியாமைக்குன்னு ஒரு பொருளை வைக்கும் போது அதுதான் ஆணவம் அது கூட அந்த பொருள் போகாது அது என்னுடைய என்னை பிடித்து கொண்டிருப்பதிலிருந்து விலகுகிறது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தத்துவ விளக்கத்துக்கு தான் நாம் ஆணவத்தை கொண்டாந்து ரொம்ப தெளிவாக நிற்கிறோம் ஆணவம்னு ஒரு விஷயத்தை அதுதான் மலம் அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல சொன்னது ஆணவங்கிறது பின்னாடி தான் நம்ம அந்த சொல்லலாம் ஆணவம் அப்படிங்கிறதுலாம் சேர்க்குறோம் மாணிக்கவாசர் வரைக்கும் ஆணவங்கிற சொல்ல காணும் சித்தம் மலம் கிடையாது சித்தம் என்ப சித்தமும் மலமும் அப்படின்னு அதை சொல்லணும் சித்த மலம் ஒரே சொல்லாக சொல்ல வரீங்க அதை அது எப்படி நான் அதை சித்தம் மலம் சொல்லணும் மலத்தினுடைய பிரதிபலிப்பாக சித்தம் வேலை செய்கிறதுலேருந்து நீங்கள் தான் சித்த மலம் அறிவித்து சித்தமும் மலமும் அதை சொல்கிறேன் சித்தமும் செல்ல சேர்த்தி என் காங்கன்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் சிந்தை செய்விப்பான் சிந்தையை வந்து தெளிவிக்கிறது அப்படின்னா தெளி நிறைய சொல்கிறார் ஏன் சிந்தையை சொல்கிறார்னா உங்களுடைய ஆளுமை கொண்டு போய் எட்ட வைக்கணும் எதனுடைய தாக்கத்தில் மலத்தோட தாக்கத்தில் அதுதான் சிந்தைன்னு சொல்கிறார் அதுதான் மாறி நின்று மயக்கிறது அப்படிங்கிறார் இப்போ தத்துவ ஒரு அடிப்படை சைவ சித்தாந்தத்துக்கு எப்படி பார்த்தாலும் சுற்றி வளர்ச்சி பார்த்தா அதுக்காகவே வந்து வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப தெளிவாக எனச்சி மக்களுக்கான விஷயமாக அதை மாற்றி கொடுக்குறாரு தெரிஞ்ச அதை மாணிக்கவாசர் அப்படி தான் எனக்கு தோணும் இன்னும் நீங்கள் அதுக்குள்ளே நம்ம ஆழமாக போகலாம் இன்னும் நமக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ கடைசியாக நம்ம முடிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்னும் இன்னும் கேள்விலாம் பெண்டிங் இருக்குது நீ பேசுறதுல என்னென்ன பெண்டிங் இருக்குது ஏதோ ஒரு உலகத்தில் கட்டி போய் ஓட்டுற மாதிரி இருக்குதா ஒரு ஒரு கோர்வையா ஒரு விஷயம் முடிக்கணும் எப்படி முடிப்பீங்க இப்போ அச்சோபதியத்துல ஒரு சில விஷயம் சொன்னேன் மையல் உறுதல் அப்புறம் வந்து பஞ்சாய அடிமடவார கடைக்கண்ணால் இடர்படுதல் நெஞ்சாய துயர்கூற நிற்றல் இப்படிலாம் தையலார் மையலிலே தாழ்ந்து விழக்கடவேன் அப்படிலாம் சொல்றார் இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இவ்வளவு நேரம் பேசின தத்துவத்துக்கும் அதுக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குதா என்ன என்ன சார் இப்படிலாம் கேது ஏதோ சாமியை பற்றி பாடணுமா ரெண்டு பாட்டு எங்களை பிறப்புலேருந்து காப்பாற்றுறா கடவுளேன்னு சொன்னோமா போனோமான்னு இல்லாமல் 
இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சா பேசுது நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஏன்னா நாலு பாட்டை பாடி ஒரு லட்சம் பேர்த்த காசு வாங்கணுமா பிச்சை எடுத்தோமா சாப்பிட்டோமா போனோமான்னு இல்லாம இது எல்லாமே வந்து நாலு பேர் சீரியஸா திங்க் பண்ணி உட்காந்துருப்பாங்க என்ன சார் சொல்றீங்க அது ரெண்டு மணிக்கு பசி கவாங்க வாங்க உள்ள பெரிய அடுப்பு வச்ச மாதிரி சரிதானே அது சொல்ல கூட முடியாத அளவுக்கு சாந்தி அப்படியே உங்களை கடத்தி விட்டான் பாவம் கடவுள் நான் என்ன பண்ணி தொலைக்கிறது ஆ சொல்லுங்க உங்களுக்கு இருக்கிற வேதனை எனக்கு தெரியுது அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த பாவத்தை கழித்து தான் நான் நிறைய வேலை பண்ணுறேங்க என்ன ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க ஏங்க நீங்கள் சில்லற வேலைலாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்கண்ணா நாம் நடுவில் நிறைய பேர் திட்டுறோம்ல அந்த பாவத்தெல்லாம் சில்லற வேலை செஞ்சு தான் கழிக்க முடியும் பெரிய வேலை செஞ்சுலாம் அதை கழிக்க முடியாது என்ன நிறைய வேலையை நீங்கள் இழுத்து போட்டு செய்ய உங்களுக்கு தெரியாது பாவம் தான் எனக்கு நிறைய இப்போ சொற்பொய் பண்ணணும் ஏகப்பட்ட பேர் திட்டனா இல்லை ஆனால் அவங்க திட்டாமல் இருந்தால் அதை விட பாவம் ஆகிடும் ஆனால் இந்த பாவம் சில்லற பாவமாக மாறும் இதை நான் பொறுக்கி கழுவி தான் ஆகணும் பொறுக்கி தான் ஆகணும் அப்போ நம்ம அதில் வந்து அந்த பாவத்தை கழிக்கிறதுக்கு அந்த வேலைலாம் செஞ்சே ஆகணும் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதனால் ஒன்றும் நம்ம அதை வருத்தப்பட்டுலாம் பார்த்துக்கோ ஏன் பார்த்தா அதுக்குள்ளே இருக்கிறோம் அதனால் உங்கள் பாவம் இப்போ வரைக்கும் என்ன ஒன்றும் பண்ணாது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டு அது உங்களுக்கு பதில் சொல்லுறேன் அதுதான் சொல்ல வரேன் நீங்கள் ஞானி ஆகிட்டீங்க நான் நான் வந்து இது ஆகிட்டேன் இல்லை பாவம் இப்போ நான் முடிவு இதை வந்து ஒரு விஷயம் கொண்டு வரணும் இப்படி வந்து அவர் சொல்கிறாரு நாம் இவ்வளோ நாள் இப்போ தத்துவத்தை வந்து சித்தாந்தத்தில் இதையே நான் நேராக கேட்குறேன்னா சித்தாந்தம் ஏதோ சாமியார் மாதிரி ஒரு காவி ஒன்று கட்டிட்டு மேலே ஒரு கோடையை வச்சுக்கிட்டு பூ வச்சுக்கிட்டு இப்போ சாமிக்கு போடுறவங்க இல்லை என்ன புரியுதா தலைக்கு மேலே பூ எடுத்து போவாங்களா சாமியார் இருக்கேன் எப்படி எடுத்து போவாங்க வரலாற்றுல எனக்கு அந்த அம்மா பின்னாடி எனக்கு மாம்ப வைக்காத அப்படின்னு சுந்தரர் கேட்டிருக்காரு அங்கங்கே எப்போது ஆசையில் வந்து அடிப்படாதீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுறது வேற இவர் நிறைய மொத்தமாக கூட்டி கொடுக்குற அதான் ஏன் பேசணும்னு கேட்குறேன் அப்போ இது ஒரு அப்போ இந்த விஷயத்தை நாம் ச தத்துவத்துக்குள்ளே சேர்த்தனா ஆகணும் அப்போ தத்துவத்தை நாம் தான் சேர்க்கணும் இது வந்து வேற எவனும் சேர்க்க மாட்டான் நமக்கு திருவள்ளுவர் மரபு நாளும் என்னன்னு ஏன் பேசுகிறார் எங்கே பேசுகிறார் சும்மா சொல்லுங்க வரிய சொல்லுங்க உங்களுடைய கேவலத்தை பற்றி பேசுறாரு பொண்களை பற்றி எங்க பேசுறாரு உங்க காமம் வந்து இது ஜவுளி கடையில் இருக்கிற பொம்மை மேலே கூட ஆசைப்படும் சொல்றாரு உங்களை பற்றி தான் சொல்றாரு பொம்மளை பற்றி எங்க சொல்றாரு என்னங்க கரெக்டாக சொல்லுமா இவனுக்கு இருக்கிற வெறி கொம்புக்கு புடவை சுற்றினா கூட அதை போய் கட்டி பிடிப்பான்னு அவனை தானே சொல்றாரு பாலியலுக்கு விலை போறவங்களை பத்தி தான் நிறைய பேசிருக்காரு தத்துவத்துக்கு வராமே தத்துவம் பேசணும் தத்துவத்துக்கு வந்தா வாழ்க்கையில உறவுலையும் அந்த காமத்துக்குள்ள வந்து தான் அந்த செட்டப்பை ஏன் கடவுள் அவ்வளோ முட்டாளா ஆணவத்தை போக்குறதுக்கு படைச்சான்னு சொல்றீங்க அப்புறம் ஆண் பெண்ணை ஏன் படைச்சான்னு கேட்கவே இல்லை நீங்க இதுதான் ஆணவம் தீர்ணம்னா நீங்க வந்து இல்லற வாழ்க்கைக்குள்ள புரிஞ்சிக்காம ஆணவத்தை தீர்க்க முடியாதுதான் அர்த்தம் வேற என்ன வேற எங்க ஆணவம் தீர்ணம் சொல்லுங்க பார்க்க முதல்ல கோவம் எங்க டாலரேட் ஆகும் கோபம் வந்து எங்க வந்து டால்ரேட் ஆகும் சும்மா நீங்க எல்லாம் குடும்பம் நட்டுக்கிறீங்களே சொல்லுங்க பாப்போம் வீட்டுல இருந்து பொதுவா சொல்லக்கூடாது எல்லாம் ஜிப்பி ஜிப்பி ஏமாத்துறீங்க கணவன் மனைவிலாம் ஈகா ஏகப்பட்டது கிடையாது நீங்க அடைக்கிறீங்களா காமெடி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது என்கிட்ட அது கிடையாது அது நடி அதாவது கொஞ்சம் சகி அதுல போவோம் நான் சொல்றது அடக்க கத்துக்கிறது பெண்களை வேணா இருக்கலாம் ஆண்கள் வந்து நாங்க இப்போ வந்து அதுதானே கேட்டேன் ஆண்கள் தான் இதை பத்தி பேசுறாங்க பெண்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதாவது வந்து சரி அதை வந்து கடமையாக அது பண்பாட்டுக்குள்ளே நம்ம சேர்த்துக்கோம் பெண்களை அதனால் அவங்க அதுக்குள்ளே டாலரேட்டுக்கு வந்துடுறாங்க ஆண்கள் அப்படி டாலரேட்டுக்குள்ளே வர்றதில்லை எங்கே வந்தீங்கன்னு அவங்கள தானே கேட்குறேன் பெண்கள் கூட இப்போ வருவாங்களா தெரியாது நான் சொல்கிறது பழைய பெண்கள் விக்ரம் வேதான்னு ஒரு படம் வந்தது அந்த படத்தில் வந்து அவன் பொண்டாட்டியே வக்கீல் அவன் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் 
அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு ஒப்பந்தம் கடைசி நேரத்தை தான் வருவாங்க தைரியமே நீ நான் நீ எதிரிக்கு சப்போர்ட்டு நான் ஒரு நான் எதிரி எனக்கு எதிரிக்கு நீ சப்போர்ட்டு இனிமேல் என்ன பண்ணுறேன் வாசலை தாண்டி ரெண்டு பேரும் பேசிப்போம் வீட்டுக்குள்ளே நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிக்கலாம் ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு வந்த பிறகு தான் வீட்டுக்குள்ளே அவங்க பேசிக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்க விட்டு கொடுக்க தயார் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி பெண்களை பற்றி நான் சொல்கிறேன் மேடம் ஆமாம் சும்மா நமக்கு ஏதாவது நமக்கு தெரியுது இனிமேல் நிறைய படம் வந்திருக்கோம் நமக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு சும்மா சொல்கிறேன் நான் இது எதுக்கு இதை சொல்ல பார்த்தோம்னா இன்னும் நிறைய இருக்குது அதாவது வந்து நம்ம இதை எதுக்கு கதைகளை உதாரணம் காட்டுறோன்னா ஏன் வந்து தத்துவங்களை விட வந்து படைப்புகள் வந்து வெற்றி பெறுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேர்க்கிறார் ஏன் இந்த தத்துவங்களை எல்லாம் கடந்து அவர் வெற்றி பெறுறாரு அப்படின்னா ஒரு காட்சியை முன்னிறுத்துறார் ஒரு காட்சி முன்னிறுத்தணும் காட்சி முன்னிறுத்தாமல் நீங்கள் எதுல இருந்து தெளிவடைய முடியாது அதுதான் ஆண் பெண் படைப்பு தத்துவத்திலேருந்து வெளியே வரது நீங்கள் இந்த மா ஆணவத்திலேருந்து வெளியே வரணும் அப்போ நீங்கள் ஒரு ஆணவத்திலேருந்து எப்படி வெளியே வருவீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் அதுக்குதான் ஒரு காலரன்ஸ் அல்லது சகிப்புத்தன்மை கேட்டேன் யாருமே சொல்ல தெரியல உங்களுக்கு ஆனால் நீங்கள் அது எந்திருப்பீங்க சொல்ல தெரியல உங்களுக்கு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கெல்லாம் சகிப்பு தன்மையெல்லாம் கிடையாது அது ஒரு அது ஒரு போலிமை தான் அதுக்குள்ள சகிப்பு தன்மை ரேராக வரும் எல்லாருக்கும் வந்துடாது பொதுவில் வர பொதுவில் நான் கேட்குறேன் இப்போ வந்து அதனால தான் ஒரு குணத்தையே பெண்களுக்கு வச்சுட்டான் நீ எவ்வளோ சொன்னாலும் உனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லாத அதுதானா அது அந்த குணத்துக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்க கொளுத்த கொண்டு கொண்டது விடாமை ஏன்னா புருஷன் கொண்டாட்டி ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்கள்ல அப்போ என்ன பண்ணுவாங்களாம் இருந்தாலும் போன உடனே ஒரு கதையை ஆரம்பிப்பான் அது ஏற்கனவே அந்த அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கா எனக்கு தெரியும் சும்மா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாக்க சண்டை வந்துடும் அதனால தெரியாத மாதிரி கேட்டுக்கின்னு இது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் அதுக்கு சொன்னால் அதை அதானே அதுதான் வந்து மடமை அப்படின்னு சொன்னாங்க பேதமை அப்படின்னு சொன்னாங்க கொடுத்த கொண்டு கொண்டது விடாம் எவ்வளோ சொன்னாலும் திருந்த மாட்டாங்கிறது தான் அது அர்த்தம் அதுக்கு நாங்கள் இப்படி சொல்லின்னு இருப்போம் அதுக்கும் இப்படி சொல்லின்னு இருப்போம் புரியுதா பிறப்பு என்னும் பேதமை நீங்க பிறப்பு என்னும் பேதமை எப்ப சார் நீங்க உங்களுக்கு இதுதான் ஆணவம் பிறப்பு என்னும் பேதமை தான் ஆணவம் ஆணவம் நீங்கணும் சிறப்பு என்னும் செம்பொருள் காண்பது அறிவு உங்களுக்கு சகிப்பு அதாவது அவ்வளவு விஷயங்களும் சகிப்பு தன்மை எங்க வரும்னா குழந்தைய நீங்க வளர்க்கும் போதுதான் தெரியும் வேற எப்ப தெரியும் ஆணவாய் தரக்க மாட்டீங்க மறந்து போச்சா இப்ப பண்றப்ப சேட்டையில அப்ப வளர்த்தது மறந்து போச்சு அதானே சின்ன வயசுல மறந்தது மறந்து போச்சு இதெல்லாம் குழந்தை இல்ல இதெல்லாம் என்ன அது வந்து நம்ம நான் சொல்றது இந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு அதுக்கு தெரிஞ்சு நீங்க கோவப்படுறத சகிச்சுக்கிறதுக்கு வேற சுத்தமா அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது உங்களுக்கும் எதுவும் தெரியாது இப்ப நீங்க சகிச்சுக்கிறது தான் சகிக்கிறதோட எல்லை ரொம்ப சாப்டா இருக்கணும் அவங்க என்ன கூடாது மிகவும் மென்மைக்கு வந்து மிகவும் மென்மையாக அவ்வளவு வன்மையா அடக்கணும் மிகவும் மென்மையாகவும் நீங்க ஹேண்டில் பண்ணணும் ஆனா மிகப்பெரிய வன்மைய மொத்தமா காலி பண்ணணும் இந்த ஒரு டாக்டிக்ஸ் எது கொடுத்தாரும் மற்ற பாம்பு மாதிரி ஓடிடலாம் குழந்தைங்கள வந்து நீங்க நல்லா பாருங்க பாம்பு குழந்த ஓடி போகுது அம்மாவுக்கு பசு மாடு நின்று பார்க்க முடியும் அந்த குழந்தையோட இயலாமைங்கிறது இல்லை இந்த பெற்றோர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறது தான் மொத்தமாக அங்கே நடக்குது அதுங்க வளர்றது அது ஒரு பக்கம் மொத்தத்தையும் நீங்கள் கற்றுக்கணும் நீங்கள் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் நீங்கள் கற்றுக்கணும் அது கிடையாக இருக்கிறதுலேருந்து அதை புரிஞ்சிக்கிறதுலேருந்து அதுக்கு செய்யறதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாற்றலாம் அந்த ஒரு 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 மூணு மாதம் விஷயம் இருக்குல்ல இப்ப நீங்க தானே கத்துக்கிறீங்க அதுக்குள்ள நீங்க கத்துக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒன்றும் பொறுப்பு கிடையாது ஆனா கத்துக்கணும் கத்துக்கிறதுக்கு தான் அது அப்ப நாம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு உங்களுக்கான மொத்த விஷயத்தையும் வேற ஒன்று கட்டி போடுது பாத்தீங்களா இதுல தான் உங்களுக்கான அடுத்த கட்ட நகர்ச்சியே இருக்காங்க அப்ப உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்குள்ள இந்த இந்த ஒரு இந்த ஒரு என்னது தியரி ஏன் வந்து ஆண் பெண் அப்படிங்கிற வேற்றுமையோடு கூட நிகழ்த்தப்படுகிறது இதுல இருந்து நீங்க எப்ப வெளியே வருவீங்க இதுதான் வித்தியாசம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆணவத்தினுடைய வன்மை மென்மை தான் நான் எனது தான் இப்படி உங்களுக்கு இந்த சைவ சித்தாந்தத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு மாணிக்கவாசகர்ங்கிற உருவம் தான் முழுமையான உருவம் 
மற்ற உருவெல்லாம் ஒரு ஒரு பகுதி தான் மற்ற தத்துவங்களுக்கான விடையா மாணிக திருஞான சம்பந்தர் வினைய வெள்ளலாம் அப்படிங்கிறது திருஞான சம்பந்தர் சுந்தரர் வந்து நம்ம கோயில் வழிபாட்டில் யாரை மதிக்கணும் மனிதர்களை தான் மதிக்கணும் கடவுளை விட மனிதர்கள் தான் பெரியவர்கள் சொன்னது இதெல்லாம் கடந்து ஒரு ஒட்டுமொத்த குடும்பத்துக்குள்ள சித்தாந்தம் வாழ்க்கை விஷயமா வாழ்வியலா சித்தாந்தத்தை காட்டுறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முழுமை தான் வந்து மாணிக்கவாசகர் இன்னும் நம்ம அப்படி நிறைய அவரை வியக்க வேண்டியது இருக்கு அதனால அவரை குள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்காத சொல்றதுனால உங்களுக்கு என்ன பெருமை வந்துட போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல அவர் நல்ல கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் நடத்தினாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா திருக்குறள் படி உங்களுக்கு சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய முழுமையை வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையினுடைய சம்பந்தமா இணைச்சி காட்டினதுல மாணிக்க வாசகர் பங்கு அளப்பரிய பங்கு அதுக்குள்ளதான் நீங்க மாணிக்க இப்படி ஒரு கோடு தான் அடுத்தது நம்ம அதை பத்தி சிந்திக்கும் போது நிறைய செய்திகளை சேகரித்து நீங்க அதுக்குள்ள மேலேத்தலாம் அப்படிதான் நம்ம அதுக்குள்ள கொண்டு வரணும் அதனாலதான் பிறப்ப பத்தியே பேசுறாரு புல்லாய் கூடாய் புழுவாகி மரமாகி பல் இருகமாய் பாம்பாய் கணங்களாய் ஏன் சொல்லணும் நான் இப்படிலாம் பிறந்தேன் இப்படி பிறந்தெல்லாம் சொல்றவர் தான் அதாவது ஆண் பெண் அலி என்னெல்லாம் பிறந்தெல்லாம் சொல்றாரு என்ன அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு தெளிவா வந்து நான் அதுல இருந்து வெளியே வந்து கற்றா மனம் போல் அதாவது தாயே ஆகி வளர்த்தனை போற்றிப்பார் அப்புறம் எப்படி நீங்க வந்து இந்த ஆண் பெண் பிறவிக்குள்ள ஒரு 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 தாயே ஆகி வளர்த்தனை போற்றிங்கிறது தான் உங்க ஆணவத்தை முழுமையா நீக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய படிமமா தெரியுதா இல்லையா அந்த பெரிய படிமத்தை கொண்டு வந்த நிறுத்தினதுல மாணிக்க வாசகர் தான் அளப்பெரிய பங்கு அவன் வெறும் சங்கரரை மட்டும் வெறுத்தார் வாழ்வியலுக்குள்ள ஒரு தத்துவத்தை சித்தாந்தத்தை உருவாக்கி நம்ம கொடுக்குறார் அதனாலதான் வள்ளல் பெருமான் திருக்குறள் அதை விட்டா மாணிக்க வாசகர் அதை விட்டா வள்ளல் பெருமான் அதனாலதான் இவரே பரஞ்சோதிக்குள்ள வந்துடுறார் எழு பரஞ்சோதி ஒரு இந்த பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா அச்சு பதிக்க நினைக்கிறேன் அதுக்கு உள்ள பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனையிலேயே பரஞ்சோதியை பத்தி பேசிடுவார் போத்தும்பி நினைக்கிறேன் அதுக்குள்ளெல்லாம் போனீங்கன்னா அந்த உங்க பிரச்சனையில கொண்டு போய் அப்படியே பரஞ்சோதிய சொல்லி அதுல அப்படியே வந்து முடிச்சு வைப்பார் அதெல்லாம் வந்து எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க ஒன்னும் பெரிய அடையாளத்தை வச்சுக்கலாம் நீங்க மாரடிக்க வேணாம் அப்படிங்கிற உங்களுக்கான பழக்கத்திலேயே அது அதாவது இந்த எதுல இருந்து என்னால வர முடியல இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கேட்டா அதெல்லாம் விரிவா நீங்க யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் அவரையும் பேசும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அவரும் அருணகிரிநாதர் மாதிரி சொல்லி விட்டுருவாங்க அவரையும் வந்து பெண் பித்தர் மாதிரி சொல்லி விட்டுருவாங்க அவ்வளோ பேசினார் இப்போ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏன் இவங்க ரொம்ப ஆழமாக இதுக்குள்ள முன் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா முதல்ல அதாவது திணியான மனோ சிலை மீது உண தால் அரவிந்த மரும்பு மோதல் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றாருன்னா என்ன சொல்றாரு பணியா என வள்ளி பதம் பணியும் தனியா அதிமோக தயாபரன் கடவுள்கிட்ட வள்ளியம்மையாருக்கு மரியாதை கொடுத்த கடவுள்னு முருகனை பேசுறாங்க வள்ளியம்மையார் காலில் விழுந்து என்ன இன்னைக்கு வேலைன்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பெண் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள ஒரு 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 கற்றல் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த படைப்பை எப்படி கொண்டு போகிறாங்கன்னு பாருங்க நீங்கள் எங்கே கற்றுக்கிறீங்கன்னு பாருங்க சும்மா தத்துவம் சாமியாராக போ எங்கன்னா இப்போ படின்னா அது சுத்தமாக தமிழுக்கு அது சம்மந்தமே கிடையாது நம்ம எங்கேயாவது பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கிறோமா அதை அந்த அந்த இந்த வானப்பிரசம் சந்யாசம் அதெல்லாம் நம்ம பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஜாதி மாதிரி அது ஒரு நாள் அதை நம்ம எங்கேயுமே பதிவு பண்ணலையா திருவள்ளுவர் பதிவு பண்ணியிருக்காரால தமிழ் மரபு எங்கேயாவது பதிவு பண்ணியிருக்கா இல்லையா சாமியாராக போங்கிறது ஒரு பயிற்சி நம்ம கொடுத்துருக்கோமா எங்கேன்னா அது என்ன சொல்கிறோம்னா நாட்டில் ஒரு பையன் அங்கே இருக்கிறான் அவனுக்கும் நீ மரியாதை கொடுன்றது தான் இல்லறோம் அங்கே துறவரத்தை பற்றி பேசலை ஒருத்தன் சுற்றிட்டு இருக்காங்கல்ல அவனுக்கும் சாப்பாடு போகும் அப்போதான் நீ உன் கேரக்டர் கரெக்டானதாக மாறும் நீ துறவியாகும் சொல்லி வல்லுவர் அங்க துறவி வந்தானாலும் சாப்பாடு போடுதான் சொன்னாரு ஆனா நீ துறவியாகும் இங்கே இதுல நீங்க அதெல்லாம் இப்ப இங்க இப்போ அங்க பேருனாங்க நடக்குது கூட்டம் திருமன்ற கூட்டத்தில் நாம போய் காலையில ஒரு இன்றைக்கு மதியம் வள்ளலாறு மேசில இருந்து நல்ல அறுசுவை உணவு வருதுன்னு ஒரு சீட்டு கொடுத்தா ரெண்டு பேரும் வந்திருப்பாங்க இல்ல அங்க கரெக்டா பன்னெண்டு மணிக்கு இங்க ஆனாலும் அவங்களுக்கு நம்ம திட்டக்கூடாது சாப்பாடு போட்டு தான் புரியுதா உங்களுக்கு என்ன மேடம் அந்த மாதிரி சொல்றேன்னா எனக்கு ஆமா வாழ்ந்தவனுக்கே நம்ம முன்னாடியே அல்வா வாங்கி வச்சுட்டு அதனால நாம நமக்கு தெரியாமலே கடவுள் நமக்கு என்ன பண்றாரு அதாவது நம்ம கேரக்டரை வெளியே கொண்டு வர்றாரு அது முக்கியம் நீங்க இதுதான் வந்து இல்லாரத்துல இல்லாரத்துலாம் வந்து 
அந்த மாம்பழம் அதுக்கு தானே பிரச்சனையாக வருது காரைக்காலம்மை யார் வரலாறுல இருக்குதா இல்லையா கடவுள் அதுக்குள்ள எப்படி இருக்கிறார் இது வந்து முழுமையாக நீங்கள் அதுக்குள்ளே இல்லறத்துக்கே கொண்டு போகலாம் அதனால தான் கோயிலுக்கு போகிறதுங்கிறத கோயிலை வச்சுட்டு நீங்கள் வாழலை அப்படின்றது புரிய வைக்கிறார் கோயிலை வச்சுட்டு நீங்கள் வாழலைப்பா வாழ்க்கையை வச்சுக்கிட்டு தான் கோயில் அவ்வளோதான் முக்கியம் அதனால தான் அந்த அந்த மிக்சிங்லாம் மாணிக்க வாசலுக்குள்ளே இருக்கும் தத்துவ மிக்சிங் இருக்கும் வாழ்க்கை மிக்சிங் இருக்கும் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஒரு வெளிப்படை தன்மையை கொண்டு வந்து அவங்கள வேறு இருக்கிறது இது வந்து ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் எது மாணிக்க வாசகர் திருவாசகங்கிறது ஒரு வித்தியாசமான ப்ராஜெக்ட் சைவத்துக்குள்ள அல்லது தத்துவ மரபுக்குள்ள நமக்கு தான் அது பண்பு பெண்களுக்கு கிடையாது அதாவது பேதமை அதாவது பெருந்த அதாவது பெண்களுக்கு சொல்லும் போது அதை என்ன சொல்ல வரோம்னா உனக்கு தெரிஞ்சத நீ வெளியே விடாம அத வந்து கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா அவங்க தெரிஞ்சத சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்றோம் இல்ல அது பெண்களுக்கு சார்த்தப்பட்டது பின்னாடி அச்சமும் மடனும் நானும் நிச்சமும் பெண்பார்க்குரிய அப்படின்னு தொல்காப்பியம் சொல்லும் அச்சம் மடம் நான் அப்படின்னு சொல்லும் கேளுங்க அந்த இடத்துலலாம் பொருள் எழுதும்போது மடம்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீ உள்வாங்குற ஆளா எது அப்படின்னு பதில் எழுதணும் அப்படி எழுதாம முட்டாளுமை எழுதினீங்கன்னா தப்பு அவங்க உள்வாங்கனா நீங்க செத்து போயிருவீங்க அதானே தற்கொலை தானே பண்ணிக்கணும் வீட்டுக்கு போன உடனே உங்களை அமைதியா உள்வாங்கல அப்படின்னாக்கா நீங்க வெளியில மறுபடியும் வந்து பைத்தி மாதிரி போடுற சட்டை கிட்டி அலைய வேண்டியது தான் வேற என்ன பண்ண முடியும் அது நற்குணங்களுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்கான குணங்கள்ல கொண்டு வர்றது போய் நம்ம இன்னும் உரையாசி இந்த பசங்க எழுதுனாங்க பாரு அவனுங்களை படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு நாம் என்ன பண்ணுறோம் பண்பாட்டு உணர்றது இல்லை எந்த பெண் வந்து குடும்பத்துக்குள்ளே வந்து திருப்பி கணவனை வெளியே ஓட விடுறா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ குடும்பத்தை காப்பாற்றுதல் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே வரோம் இன்றைக்கி நாம் அதை பேச முடியாது ஏன்னாக்கா குடும்பமே இல்லை இப்போது இப்போ எல்லா குடும்பமும் வந்து முதலாளிகளுக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் நம்ம இப்போ அது அது வந்து நம்ம பிரித்து விட்டோம் அது பண்ணி விட்டாங்க நாம் பேசுறது வந்து நீங்க டோட்டல் சரண்டர் அவங்க தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையை கொடுக்குறாங்கன்ற அப்ப உங்களை விட ஒரு படி மேலதான் அந்த கான்செப்ட வைக்கிறோம் நம்ம எதை வைக்கிறோம் அந்த காப்பாற்றப்படுதல் அதனாலதான் தாயே ஆகி வளர்த்தனை போத்தின்னு அது மேல போகுது என்ன சொன்னாலும் கடைசியில எங்க போய் நிக்குது தாயே ஆகி வளர்த்தனை போற்றி அப்படிங்கிறதுல போய் நிக்குது அப்ப நாம என்ன பண்றோம் பெண்களை சமமா வைக்கல ஒரு படி மேல வச்சு நீங்க சரண்டராகிற மனநிலைக்கு வாங்க அப்பதான் பேச முடியும் நாமளும் என்ன பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா மனநிலை ரீதியா நாம அதை மட்டும் பேசிட்டு உட்காந்துருந்தா அது அது கிடையாது அப்படிங்கிறது அதுக்குள்ள இருக்கிறது ஆனா இந்த பேர் என்ன இந்த ஏன் வந்து பெண்ணாசை வந்து காமங்கிற பேர்லயே போய் நிக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மோகம் மதம் அராகம் கவலை வாட்டம் தாபம் விசித்திரம் ஏழு ஆணவத்தோட குணம் சொல்ல அதனுடைய தலைமையா இது பாலியல் உணர்வு வைக்கிறாங்க பெண்ணுன்னு கிடையாது அது பாலியல் உணர்வுல சிக்கி தவிக்கிறது ஆண்கள் தான் பாலியல் உணர்வுல பெண்கள் சிக்கி தவிக்கிறது இல்ல அப்படிங்கறத நிறைய சொல்லணும் சிக்கி தவிக்கிறது இல்ல அவங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் வந்து கேட்பாங்க அதாவது வந்து அது ஒத்துக்குன்னே வந்தாலும் அது அதுக்குள்ள வந்து ஒரு வெயிட்டிங் இருக்கும் வெயிட்டிங் இருக்கும் அந்த வெயிட்டிங் வந்து நாம வந்து ஒத்துக்க மாட்டோம் வெயிட்டிங்னா ஒரு சில விஷயங்களுக்கு அனுமதி இன்மை அப்ப அந்த தன்மையில தான் இப்ப நாம வந்து ஆண்கள் தான் அதுல வந்து என்ன பண்றது எல்லாத்தையும் சின்ன பெண்ணமாக அப்ப இவன் சின்ன பெண்ணம் ஆகிறான் அப்படிங்கிறதுக்கான அறிவுறுத்தலா தான் நீங்க இனிமே அதை சொல்லணும் பெண் அந்த பாலியல் உணர்வை அதிகமா பெண்களை வச்சு பேசினாங்கன்னு சொல்றதை விட ஆண்கள் அலையறாங்கன்றதுக்காக சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய சரியான வார்த்தை அதுதான் வந்து ஆளுமையே வந்து உங்களுக்கு அப்போ ஆணவம்ங்கிறது நீங்க அந்த உறவு இல்லைன்னா ஆணவத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க வெளியே கொண்டு போக முடியாது ஏன்னா வக்கரம் அழிகிறது தான் ஆண் பெண் உணர்வு என்ன கேட்டால் மன வக்கரம் எங்கே அழியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆண் பெண் உறவில் தான் அழியும் அது அப்பா அம்மா கிட்ட அழியாது அக்கா தங்கச்சிக்கிட்ட அழியாது புள்ள அப்பா அப்படிலாம் அழியாது அது மனைவிக்கிட்டே கணவனுக்கும் கணவனால் மனைவிக்கும் தான் அந்த வக்கரங்கள் அழியும் அந்த உள் வக்கரம் அழிகிறது தான் ஆணவம்ங்கிறது மொத்தமாக வெளியே வரும் அவங்க தான் அதுலேருந்து வழி அந்த அழிகிறதுக்கான பாதையை ஏதாவது ஒரு வகையில் புலப்படுத்துபவர்கள் அதுக்கு இடம் கொடுக்கலனா சமூகமே மொத்தமாக ஆணவத்தில் தான் இருக்கும் அப்படிதான் நாம மாணிக்க வாசகர் கவனமாக இல்வாழ்க்கையில் சித்தாந்தத்தை இணைக்கிற ஒரு கவனத்துல நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் பெண் பெண் என்பதற்கான விஷயத்துக்குள்ள மாணிக்க வாசகரும் திருமணம் செய்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் 
அதனால தான் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் வினை கொள்கையை பேசும்போது லைவாக பேசணும் வினை கொள்கையை வாயால் ஒப்பிக்கிறது கிடையாது வினை கொள்கையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இன்னைக்கு அடி வாங்கணும்னாக்கா யாரையாவது தப்பாக நினைக்கணும் நல்லவனை சாயங்காலமே அடி ஊர் பொய்தா அதுக்கு அந்த பிளானிங்கே அதான் உங்களை அந்த மாதிரி கொண்டு போய் நெருக்குவாங்க நீங்கள் யாராவது கண்டக்டர் இருப்பான் அவனுக்கு இன்றைக்கி சாயங்காலம் ஏதோ ஒரு தண்டனை கொடுக்கணும் அவன் வீட்டில் பெரிய பிரச்சனை நடக்கணும் அப்படி நான் பஸ்ஸில் போகிற நல்லவனுக்கிட்ட சண்டை போட்டு அவனை அடிப்பான் நைட்டுக்கே அவனுக்கு ஒரு டேமேஜ் நியூஸ் வரும் ஆனால் டேமேஜ் நியூஸை தவிர்க்க முடியும் அது தான் நீ வர வர கண்டா நீ கொஞ்சம் அமைதியாக இரு இந்த சமயத்தில் டென்ஷன் ஆகாத டென்ஷன் ஆகாத நிறுத்தி பாருங்கள் அந்த விஷயம் மாறுதா இல்லை அது யாருக்கு வரும்னா அந்த பக்கம் உள்ளவனுக்கு தானே வரும் அவ்வளோதான் விஷயம் அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய செயல்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் நேற்று ஒரு குழந்தை கேட்டுது என்ன கேட்டுதுன்னா ஏன் அங்கில் அதை செய்யணும்னு நான் சொன்னேன் ஒன்றும் இல்லைப்பா இப்போ வந்து நமக்கு நல்லவங்களா இருந்து நீ சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணால் கூட நிறைய அடி உடனே விழுந்துடும் நல்லவங்களா இருந்து தப்பு பண்ணோன்னா அவன் வாந்தினே போவான் அடுத்த பிறப்பில் தான் அது அவனுக்கு பிரச்சனை ஆகும் நல்லவங்களா இருந்து சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணால் கூட உனக்கு பிரச்சனை உடனே வந்து அவங்க டிக்கெட்டு வந்து சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு எடுத்துட்டாங்க அந்த கதை எதுக்கு சொன்னா அப்படின்னா அஞ்சு மணிக்கு தாம்பரம் போகிறதுக்கு டிக்கெட் எடுத்துட்டாங்க ஆனால் நான் வந்து என் கூட வரணும்ட்டு வந்துட்டாங்க மணி எட்டாவது என் டிக்கெட் தான் எடுத்துட்டுமே அதுலேயே போகலாம் அங்கே நான் பையன் நான் சொன்னேன் நம்ம போகலாம் யாரும் இது பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா தாம்பரம் வந்து அந்த பீச் வண்டியில் போய் கோட்டையில் இறங்கி போகிறது அந்த ஒரு மணி நேரம் கிடைக்கும் ஆனாலும் நாம் அதை செய்யக்கூடாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லவங்க செஞ்சாக்கா உடனே யாராவது நாலு பேர் வந்து நிற்பான் ஏன்னா நம்ம மூஞ்சி காட்டி கொடுத்துக்கிறது வேறு நமக்கு நல்லவங்களுக்கு உடனே வினையை தீர்க்கணும் அவங்களுக்கு வினையை பேக்கப்பில் கொண்டு போகக்கூடாது நல்லவங்களுக்குலாம் வினையை ஒரு பேக்கேஜிங் போகாது உடனே உடனே தீர்க்கணும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை சின்ன சின்னதாக கொடுத்து தீர்த்துக்கினே இருக்கணும் அதுதான் நிறைய வேலைகளில் சின்ன சில்லற வேலைகளில் கடுமையாக உழைச்சி பாருங்கள் அந்த பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் உங்களை வந்து மா அதுக்கு தான் இடம் கொடுக்கணும் அந்த இடம் கொடுக்கறது தான் நாம் தொண்டுன்னு சொல்கிறோம் வேறு ஒன்றும் தொண்டு கிடையாது மற்றவங்க பூண்டு தொண்டு பூண்டு அப்படின்லாம் பேசுகிறேன்ல போய் ஒரு பெரிய மேட்டில் சின்ன சின்ன வேலையை கூட வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்பெல்லாம் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய விஷயம் அந்த பெரிய வினை தொகுதியை வந்து அதை கீழ்ச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் பழ வினைகள் பாரும் பண்ணும் அதுதான் பக்தி நெறி அறிவு அப்படி தான் நீங்கள் அதுக்குள்ளே வரணும் அதுக்கான வாழ்க்கையை வந்து தான் வந்து இல்லறம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து சித்தாந்தத்துக்குள்ளே இணைச்சி கொடுத்த ஒரு மாணிக்க வாசகர் அதை நீங்கள் ஒன்றும் பிரித்து பேச தேவலை அவ்வளோதான் வேறு மற்றதுக்குலாம் அறிவு இல்லை இது அறிவாளின்னு சொல்கிறதுக்காக வச்சான் நாம் அப்படி சொல்லலாது அந்த என்றைக்கு வச்சான் சேர்த்தி என்ன அன்னைக்கு அவன் உயிரினங்களுக்கு அறிவு இல்லைன்னு சொன்ன காலத்தில் வச்சிது நாம் அப்படி சொல்லி நாம் நாம் எல்லா நம்ம ஏறக்குறை ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி உயிரினங்களுக்கு அறிவு உண்டு மரத்துக்கெலாம் அறிவு உண்டுன்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் அவன் சொன்னவன் மனிதன் மட்டும்தான் அறிவாளி அந்த நோக்கத்தில் சொன்னான் நீங்கள் நான் சொல்கிற நோக்கத்தில் சொன்னேன் நான் சொன்னது அப்படி இல்லை ஒரு அறிவு பொருள் அப்படிங்கிறத அது ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸாக எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு பொருண்மையாக எப்படி சொல்கிறது அந்த பொருண்மையில் அறிவு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது அறிவு இல்லைன்னு அதுக்கு சொல்ல அதுலேருந்து வெளியே போகுதுன்னா ஆன்மான் ஒன்று இல்லைன்னு ஆகிடும் அறிவில்லாத தன்மை உயிருக்கு இருக்குமானால் அறிவில்லாத தொன்மையை தன்மையை அழிக்கும் போது அந்த இடம் காலி ஆகிடும் அப்போ அறிவு இல்லாத தன்மை போயிட்டா அறிவுள்ள பொருளும் நாங்கள் இருக்காது நாம் நினைச்சிக்கிறோம் அப்படி அறிவில்லாத தன்மையை எடுத்துட்டா அறிவுள்ள பொருள் இருக்காது அறிவில்லாத தன்மையாக இருந்த ஒரு பொருள் இல்லாமல் போய்விடும் அறிவுள்ள ஒரு பொருளே இருந்தால் அதனுடைய தன்மை அறிவில்லாமல் கிடையாது அதனோடு சேர்ந்திருக்கிற இன்னொரு பொருளுக்கு அறிவில்லாத தன்மை செய்கிற ஆற்றல் உண்டு அதுதான் ஆனது அதை நாம் எடுக்க பிச்சு எடுக்கும் போது உள்ள இருக்கிறது தெரியும் ஆ அந்த மாதிரி தான் அது அதுதான் அந்த காரண காரிய கோவிலில் கவனமாக சைவ சித்தாந்தத்தை சொல்லணும் சித்தாந்தத்தில் வந்து மணல் நீக்கினா தண்ணி வரும் தண்ணிலேருந்து மண் வராது மண்ணிலேருந்து தண்ணி வராது ஆ அது தான் நீக்கணும் நாம் தனியாக வந்துடுவோம் அப்போ என்ன சொல்லுவோம்னா இதெல்லாம் அதை நீக்கிறதுக்கு பயன்பட்டது அப்போ நான் யாருங்கிறப்ப நான் பண்புகளை அன்பு தான் எனக்கு குணம் அது கருணையாக தெரியும் அப்படின்னு அதை கொண்டு இப்படி தான் விளாசக்திக்குள்ள நம்ம ஒரு பெரிய பிரமிடு வச்சுக்கிறோம் அது அது இன்னும் கேட்டால் நம்ம பெசாம வந்து இந்த மாதிரி விஷயம் பேசும்போது அப்படியே உட்காந்துடணும் ஒரு நாளைக்கு அன்றைக்கி மட்டும் உபவாசம் அறிவிச்சிடணும் நடுவில் டீ தண்ணி இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் என்ன இல்லைன்னா நடுவில் அது டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் இப்போ நான் சொன்னது வந்து ஒரு பெரிய கூம்பு மாதிரி அ
ஏன் திருஞான சம்பந்த போன பொருட்களே இது எல்லாம் முடிஞ்சது ஏன் இந்த பொருட்கள் ஒரு பொண்ணோட கையை பிடிக்கணும் அவர் ஏற்கனவே ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி செத்து போச்சு அப்புறம் ரெண்டாவது கல்யாணம் ஏன் அவர் பண்ணி வைக்கணும் என்ன அப்போ ரெண்டாவது கல்யாணம் இப்போ முதல் கல்யாணம் ஆகுது திருஞான சம்பந்த ரெண்டாவது கல்யாணம் என்னது முதல் கல்யாணம் ஏன் திலகோஜியார் மட்டும் கல்யாணம் பண்ணாங்களா என்ன திலகோஜியார் மட்டும் கல்யாணம் பண்ணாங்களா கல்யாணம் பண்றது பேசினாங்க செத்து போயிட்டான் ஆனா அவங்க தன்னை இது வரன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இதுவும் சொல்லுங்க ஏன் பொம்பளை நினைச்சா மட்டும்தான் உண்டு அவங்களுக்கு இன்னொரு பொம்பளை வந்து கல்யாணம் பண்ணு தெரியாது அதானே இவர ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு நினைச்சு செத்து போச்சு ரெண்டாவது நான் சொல்லி மொத கல்யாணத்தை பத்தி பேசுறேன் கல்யாணம் நடக்கல மைலாப்பூர்லாங்க <laughs> நினைவு <laughs> 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 இன்னொருவர் நினைவே உங்களுக்கு அது வந்து அதனால தான் சுத்திரம்ப அம்மை கற்பு அப்படின்னா நம்ம பேச நினைவு எனப்படுவது அப்படின்னா நம்ம பேசுறதுலாம் அதுக்கு தான் அது ரொம்ப நுட்பம் நான் சொல்றது அதெல்லாம் இப்போ நமக்கு கிடையாது ஏன்னா யார் தப்பு செஞ்சா அதிகமான கணம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப உண்மை பேசுறவன் தப்பு பண்ணா அதிகமான கணம் அதே தப்பு ரோட்ல போறோம் பண்ணா அது கிடையாது ஒரு தப்பு இருக்கு ஒரு தப்பு யார் செஞ்சா அதிகமான கணம் அப்படின்னா சாதாரணமாக ஒரு குப்பை போகிறது ரோட்டில் போகிறது பிடிக்காரம் போட்டால் பட் அவன் என்ன வேணாலும் திட்டிட்டு போகலாம் நம்மளை ஒரு அடி கூட அடிக்கலாம் ஆனால் நம்ம நாம் போய் அடிக்க முடியுமா நம்ம போய் இப்போ எல்லாம் பண்ண முடியுமா அதே வித்தியாசம் தான் அவன் பண்ணால் அது ரைட்டு தான் இப்போ குடிகாரம் குப்பையை போட்டு போனோன்னா அந்த தப்பு இருக்காது பாட்டில் ஓட்டினா ரோட்டில் ஓட்டிட்டு போவான் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆ நீங்கள் வந்து நீங்கள் பண்ணால் தப்பு தான் அது அவன் குடிச்சது தான் தப்பு நீங்க பண்ணாலே தப்பு தான் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் அல்லது அதிகமான வலுவுடையதாக இருக்கும் அப்படிங்கறத எட போறதே பெரிய விஷயம் அதுலதான் இந்த மென்மையா இந்த காமம் வந்து எவ்வளவு மென்மையா வன்மையாயிடும் அப்படிங்கறது மென்மையா இருந்து வன்மையாயிடும் அதனாலதான் வந்து கா கல்யாணம் பண்ணவெல்லாம் வானானுவான் கல்யாணம் பண்ணாதவெல்லாம் ஓனுவான் அந்த கான்செப்ட் இருக்குது தெரியா கல்யாணம் பண்ணவெல்லாம் வானாங்கிறான் பிரச்சனைலாம் போய் கேட்டிங்கன்னா யாராவது பொண்ணுங்களை கூட சொல்லுவாங்க அதே ஏன் இப்போ நிறைய பொண்ணுங்க சொல்லுது அதே ஏன் அதனை சமைச்சு போயிட்டு பண்ணாரிங்க அது தெளிவாக சொல்கிறாங்க இப்போ அது ரெண்டு நாளைக்கு சமைச்சு போட்டு போய் போயிட்டே இருக்கு வேலை இப்போ நல்லா சொல்கிறாங்க அது மாதிரி வந்துச்சு இப்போ அப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன ஆனால் அது அது வந்து ஒரு விஷயம் அது வந்து வெளியிலேருந்து பார்த்தா அது வந்து தெரியல உள்ளே போனால் தெரியுது இல்லைன்னா தப்பு அதை வந்து அதை உள்ளே ஈடுபடாமல் நீங்கள் தப்பிச்சுன்னே இருக்கணும் இல்லை ஏமாற்றிட்டு இருக்கணும் உங்களையோ அல்லது அவங்களையோ ஏமாற்றாமல் வாழறதுக்கு முடியுமா பாருங்கள் ஏமாற்றாமல் வாழ முடிஞ்சால் தான் இந்த தத்துவம்லாம் புரியும் தத்துவம் பெருசாக தேவையில்லை ஏமாற்றாமல் வாழறோமா நம்மளையோ மற்றவங்களையோ அப்போ புரிஞ்சிடும் சித்தாமல் அக்கறை பச்சை தான் நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அக்கறை பச்சைக்குள்ள போன பிறகு அது பச்சையா இல்லையா இக்கறையும் அப்படிதான் அக்கறையும் அப்படிதான் அது பச்சையா இல்லையா என்ன என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படி கிடையாது அப்படி கிடையாது கிழக்கு உதிக்கிற சூரியன் மேற்கு உதிச்சாருன்னு ஒரு அர்த்தம் அதாவது பொய்மையும் வாய்மையும் இடத்த புறத்தேர்ந்த நம்ம பயிற்சினா கிழக்கு உதிக்கிற சூரியன் மேற்கு உச்சா நான் வாங்கின கடனை தரம்பான்னு சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி அர்த்தம் புரியுதா நான் வந்து நல்ல நன்மை ஒரு கொஞ்சம் கூட தவறு இல்லாத 
பிழை இல்லாத நன்மை தர்த்த செய்துமானால் பொய்யும் வாய்மையாக இடத்தை பெறும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு இந்த மாதிரி தான் பொருள் கிழக்க உச்சிக்கிற சூரியன் மேற்கு உச்ச நான் தரன்ற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு அழுத்தமா இல்லாத மேலோட்டமான பல விஷயங்கள் அதுக்குள்ள எந்த விஷயமும் இன்னொன்று அதில் மோதக்கூடாது முறை தீர்ந்த விஷயம் அழுத்தமாக பொருளை எதிர்க்கக்கூடாது இன்னொரு மோதலோ இல்லாமல் எந்த விதமான அது ஒரு அது ஒரு ரிதம் அவ்வளோதான் அது அது ஒரு ரிதம் அது ரிதம்னா ஒரு மேலோட்டமான மியூசிக் அது அதுக்குள்ள ரொம்ப அழுத்தமாக போய் ஒரு அது வந்து திட்டமிட்டு செய்கிற வேலை கிடையாது அது ஒரு பைபாஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி அப்படி தான் அது அதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம புரிய வைக்கணும் மற்றபடி அதில் போயெல்லாம் ரொம்ப மனக்கூடக்கூடாது நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் அதே சமயத்தில் மிரட்டுறதுக்கு ஒன்று சொல்லுவேன் நான் நீங்கள் எதாவது ரொம்ப ஓவராக பண்ணிங்கன்னா ட்ரைனிங் முன்னாடி நடந்துட்டே போயிடுவேன் நான் ஒண்ணு கிடையாது அது ஒரு மிரட்டல் கிடையாது சிம்பிளா எதார்த்தமா ஓட்டி விட்டுறது ஆமா அது இன்னொருத்தருக்கு ஒரு சொல்றாரு அதுக்குன்னு இது வேற அது நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம் புரிந்த தன்மையா நாளப்படும் அது ஒரு மித்ராலஜி அங்க ஒண்ணு கூறாரு இங்க அப்படி கிடையாது இங்க வந்து கட்டன் ரைட்டா தான் சொல்றாரு கட்டன் ரைட்டா தான் சொல்றாரு கிழக்கு உரிக்கிற சூரியன் மேற்கு உரிக்குமா உதிக்காது அந்த மாதிரி குற்றம் இல்லாமல் உன்னால் போய் சொல்ல முடியுமா முடியாது அதுதான் இதுக்கு அர்த்தம் நான் உங்களுக்கு சும்மா ச ச சப்பக்கட்டு கண்டுக்கிறேன் அது நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம் புரிந்த தன்மையாக நாளப்படும் அதில் வரும் அதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆற்றலுக்குள்ளும் இரண்டு எதிர்வினை உண்டு ஒன்று இன்னொன்று இது ரெண்டும் தான் இன்னொன்று ஏக அதனால தான் நம்மால் ஒருத்தர் இந்த ஜாகரிக்கையில் பிஹெச்டி பண்ணுறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிட்டு சூரியனை சுற்றுறது எப்படி நடக்கும் சயின்ஸு ஐன்ஸ்டீன் வரைக்கும் தப்புங்கிறார் இப்போ இருக்கிற சயின்ஸையே அவர் குறை வைக்கிறார் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரர் தான் உங்களுக்கு தெரியும் மே மழை ராஜு நம்ம இதில் பேச வச்சுருக்கிறோம் மேகத்தை மேகத்தை வச்சு மழை கிடைக்கும் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா ஒன்று சுற்றுதுன்னா இன்னொரு எதிர் விசை இல்லாமல் அது சுற்றாது அப்படிங்கிறார் அப்போ ரெண்டு மோதிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இன்னொரு ஒரு ஆற்றல் உண்டு அப்படிங்கிறது அவர் ப்ரூவ் பண்ணுறார் நிறைய அதுக்கு நிறைய பேசுவார் நமக்கு அவ்வளோ பேச தெரியல அப்போ ரெண்டாவது ஒரு ஆற்றல் இன்னொன்று மோதிக்குது இல்லை இதே விஷயம் தான் ஒவ்வொரு அணு உலையும் இருக்குது ஒவ்வொரு மண் துகள் இருந்தாலும் சரி புத்தக துகள் இருந்தாலும் சரி அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ தான் அதோட இயக்கத்தை ரெண்டா அதுதான் இயக்கெல்லாம் வந்தார் அப்புறம் தான் கம்யூனிஸ்டம் அதுக்குள்ளே வந்தது நமக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரவு பகல்லாம் உண்டு எல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் தூங்குறது வேலை செய்கிறது எப்படி பிரிக்கிறோம் தூங்குறது வேலை செய்கிறதுலாம் எப்படி பிரிக்கிறோம் மூணாக பிரிக்கிறோம் மூவெட்டு இருபத்தி நாலு அப்போ ரெண்டுக்கு மேலே ஒன்று சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் நெருக்கடி வாழ்க்கையில் வரும் அப்போ தான் நம்ம இருமையின் ஒரு மையம் பேசுகிறோம் நாம் பேசுறது வந்து ஒன்றே வேறே என்று இரு பால் வையும் ஒன்றி உயர்ந்த பால் ரெண்டு எட்டு போட்டு நடுவில் இன்னொரு எட்டு மூணு எட்டு நமக்கு மூட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உலகத்துக்கு ரெண்டு எட்டு தான் அப்போ மூணாவது எட்டு வரும்போது தான் நாம் என்ன பண்ணுறோம் கடவுள் உலகம் நடுவில் நாம் ஒரு ஆள் இருக்கிறோம் ஆன்மா அப்படின்னு சித்தாந்தம் பேசுறோம் ஆமாம் அதுதான் காது அதுதான் காது அது அடுத்தவங்களுக்கும் கேட்குது இல்லை அது அவர் தடுப்பு அது தடுப்பே கிடையாது அவர் தடுப்ளெக்ட் ஆகுதுங்கிறது அதுதான் அது அந்த செவிப்பறை தடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை ஏற்கிறதுக்கு இன்னொரு ஆள் வேலை செய்யுது அப்படிதான் நம்ம அதுக்குள்ள போகும் அவ்வளவுதான் அது பிறப்பு அவ்வளவுதான் அது ரொம்ப தெளிவா நாம உலகம் வேற உயிர் வேற உலகம்தான் மாயா ப்ராடக்ட் நான் அப்படிதான் எழுதுறது அது மாயன் எழுதுறது இல்லை கடவுள் உலகம் உயிர் ஆணவம் கண்மம் அப்படிதான் நான் எழுதுறேன் ஏன்னா ஜனங்களுக்கு புரியுதுக்காக அதை மாயின்னு போட்டால் அவன் மறுபடியும் சங்கராச்சாரியை தான் அவங்க ஞாபகம் வரும் ரஜினி வந்து சாயா இருக்கிற மாதிரி வரும் அப்புறம் மோடி வரைக்கும் போயிடும் அவன் மாயா அம்பான் சாயா அம்பா அப்புறம் இவன் சாய் கடை வச்சாம்பான் அது அது வரைக்கும் போயிடும் நம்ம உலகத்தில் தெளிவான உலகத்தில் இருக்கிற இப்போ சாயா உலகத்தில் தான் இருக்கிறோம் அப்படி போயிடும் ஏன்னா அவனுக்கு தான் இல்லைன்னு அவனுங்க வாழ்க்கையை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கொள்றது நான் தான் வாழணும் வாழ்க்கை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வாழணும் இதுதான் சித்தாந்தம் 
அதுதான் நான் ஒன்று சொன்னால் உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லாத சொல்லக்கூடாது நான் ஒருத்தன் ஏன் அறிவு இருக்குதியா நான் வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னு நாம் அதை மாணிக்க வாசல் ஞானங்களா நான் ஒன்றை பற்றி நீ ஏமாத்தாத நான் யாரும் சொல்லி சொல்லி ஒன்றுமில்லாத ஒன்றை பற்றி பேசுறதுக்கு அப்படியே பேசிட்டு இருந்தால் ஒன்றுமில்லைன்னு ஆகிடும் என் அறிவு இருக்குது எனக்கு அறிவு இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நான் அதுக்கு பொறுப்பேற்றுக்கிறேன் பொறுப்பேற்றுக்காமல் நான் என்ன பண்ண முடியாது உண்மையை பற்றி பேச முடியாது பொறுப்பேற்றுனா தானே உண்மைக்கு போய்க்கு போக முடியும் அப்போ தான் நானா போய் யானே போய் என் நெஞ்சு போய் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்போம் நான் போய் இல்லையா நான் வாழணேன் அப்படின்னு கேட்போம் சங்கரரை பார்த்து அப்புறம் சங்கர சிவபெருமான்கிட்ட தூக்கின்னு ஓட்டுவார் தூக்கின்னு போயிட்டார் சங்கர விவரம் பத்தலை சின்ன பிள்ளை என்ன பண்ணுவோம் விவரம் பத்தலை ஒரு செகண்ட் ஏமாந்து போகிறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சாதாரணமாக இன்னொரு பக்கம் திட்டமிட்ட வேலை உலகத்தில் நாம் மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எல்லாம் சாமி முன்னே இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் சாமி கும்பிட்ற வேலை தான் நடக்கணும் நீங்கள் சாமியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கூடாது சாமியை பற்றி தெரிஞ்சிங்கன்னா சாமியை நான் கும்பிடணும் தேவையில்ல இல்லை சாமியை பற்றி அதாவது ரொம்ப திட்டமிட்டு தெளிவாக சாமியை கட்டமைச்சிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் உடைக்கிறது தான் திருமுறையோட வேலையே திருமுறையோட வேலை அவங்க கட்டமைச்சாங்கல்ல அது வந்துருச்சு இல்லை அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களை வெளியே கொண்டு வந்து வள்ளலாருக்கிட்ட கொண்டாந்து விட்டால் என்ன தெரியும் அடுத்தவங்களும் நீங்களும் தான் தெரியும் அங்கே சாமி கோயில்லாம் தெரியாது 